போடும் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் நேம் போடல நீங்க ஏன் பாப்பாத்தி போட்டீங்க ஏன்னா உங்களை ஒரு பார்ப்பனராகவும் பாப்பாத்தி ஆகும் தான் எப்பயுமே வெளிக்காட்டுறீங்க கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் சினிமா துறைக்குள் வந்து பயங்கரமான குரூபிசம் வந்துருச்சு கேஸ்ட் வந்து பாக்குறாங்க அப்படின்ற விஷயம் வந்து சொன்னீங்க கேள்வியை முடிக்கணும் இல்லையா நீங்களே பேசுறதா இருந்தா நீங்க வந்து நீங்களே போட்டு இதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்கலாம் இல்ல என்ன திட்டி இருக்கலாம் அசுரன்ற அந்த படம் ஆன்டி ஹீரோ வந்து ஹீரோவா காட்டுற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து தமிழ் சினிமால உருவாயிருக்குது அப்புறம் அது போல வைலன்ஸ் இந்த மாதிரியான படங்கள்ல வந்து இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து குறிப்பிட்டு சொல்றீங்க தெளிவா வெற்றி மாறன் சார் சொல்லிருந்தேன் நான் வந்து படம் இன்னும் பாக்கல அசுரன்ற படமே பாக்காம ஆன்டி ஹீரோ அப்படின்ற முடிவுக்கு வரீங்கல்ல அந்த மைண்ட் செட் எங்க இருந்து பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையை மீடியா எல்லாம் வந்து கார்னர் பண்றாங்க குறிப்பா ரூட்ஸ் வந்து அந்த வேலையை வந்து செய்யறாங்க அப்படின்றீங்க அங்க நாங்க என்ன கேள்வி கேட்டோம் அந்த பிரஸ் மீட் அன்னைக்கு நீங்க தான் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு அவர் சொல்லிட்டே இருக்காரு தம்பி இருங்க தம்பி நான் வரேன் நான் பேசுறேன்னு சொல்லிட்டே இருக்காரு நீங்க என்ன பண்றீங்க அவரை பேச விடாம நீங்க உங்க கேள்விக்கு மேல கேள்விக்கு மேல கேட்டுட்டே இருக்கீங்க அந்த பிரஸ் மீட்டுக்கு நான் போலையா நீங்க தான் இருந்தீங்க நான் இல்லையா கரிகாலனா அவர் கேட்கிறாரு ரூட்ஸா கேட்கிறாரு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை தமிழக பாஜகவில் அப்படி பாதுகாப்பற்ற சூழலில் நியாயம் கிடைக்கவும் வாய்ப்பில்லை பாஜகவில் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் பயணித்த காயத்ரி ரகுராம் ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கிறாங்க அதே போல பாஜகவினுடைய ஐடி செல் பான் மூவிஸ் எடுத்து அதிக அளவு வந்து சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாஜக மூத்த தலைவராக இருக்கிற சுப்பிரமணிய சாமி குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காரு அப்படின்ற இந்த ரெண்டு கேள்வியை கேட்கிறோம் இதுல அண்ணாமலை அவர்களை எங்க கார்னர் பண்ணும் இல்ல அந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்கல நான் பார்த்த வீடியோல அதுவா இருக்கல பெண்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா குரல் கொடுக்கறவங்க தான் லட்சுமி மேடம் அப்படின்னு நான் பாத்துருக்கேன் காயத்ரி ரகுராம் பெண் தானே அவங்களுக்காக நீங்க ஏன் பேசல சின்னைக்கு குடுத்துட்டே எனக்கு போறும் போறும் ஆயிடுச்சு இல்ல யார் அபியூசர்னு இவங்க தான் ஹராஸ் பண்றாங்க என்ன சாட்ட போறீங்களோ நான் பண்ண மாட்டேன் மேடையில் காயத்ரி ரகுராம் ஒரு நிமிஷம் யார் எதை டிஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியிறது இல்ல நம்ம போய் போய் சொல்றாங்களோ எனக்கு தெரியாது இது சின்னைக்கு போய் சொன்னாங்களானே எனக்கு தெரியாது அவங்க போய் சொன்னாங்களா அப்படின்னு நீங்க ஏன் குரல் கொடுத்தீங்க அவசரப்பட்டு உணர்ச்சி வச்சிட்டு போய் கொடுத்துட்டேன் அண்ணாமலை வந்து பத்திரிகையாளர்கள்லாம் வந்து குரங்கு மாதிரி தவறிங்க வந்தா சோறு சாப்பிட சொன்னால சாப்பிட்டு போங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றது உங்களுக்கு ஒரு ஆதிக்க மனப்பான்மையா தெரியலையா இப்ப நீங்க சொல்லும் போதுதான் நான் பாக்க தெரியாது உங்களை பிளடி இண்டியன் பீச் அப்படின்னு வந்து சொல்ற அந்த வார்த்தை உங்களை எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்கு அப்படின்றது வந்து நீங்க அங்க பேசுறப்ப என்னால வந்து புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்தியாவினுடைய பெரும்பான்மை மக்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட பெண்கள் இவங்க எல்லோரும் சன் ஆஃப் பீச் அப்படின்னு இந்து மதம் குறிப்பாக பார்ப்பன மதமான இந்த கோட்பாடு வந்து சொல்லுது இதுக்கு எதிராக நீங்க குரல் கொடுத்துருக்கீங்களா அதை வந்து நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் கொடுக்கணும் இல்லை என்னோட வகையிலேயே நான் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் இல்ல இதுல இருவேறு அணுகுமுறை உங்களுக்கு இருக்கு சூத்திரர்கள் தவறு செய்து விட்டால் அவங்கள வந்து ரொம்ப கொடூரமாக அணுகுகிற ஒரு அணுகுமுறை உங்கள்ட்ட இருக்கு பார்ப்பனர்கள் தவறு செய்து விட்டால் அத வந்து வேற மாதிரி அணுகுகிற நீங்க யார ஒரு அணுகுறா யார பிராமணன் சொல்றீங்க ஒரு நிமிஷம் இந்த வீடியோ பாருங்க முடியும் வளக்க முடியாது அதனால வீடு இருக்கணும் ஒரு பெரியாரிஸ்டுக்கு நீங்க வைக்கிற அணுகுமுறை எப்படி இருக்குதுன்னா நரம்பு புடைக்க பொத்திக்கிட்டு இருக்கணும்னு இருக்குது சாதியை 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 காப்பாற்றுகின்ற தமிழ் கடவுளாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தமிழ் கடவுள் சொல்றதுல எனக்கு உடன்பாடு சரி அது உங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லைன்னா இருக்கு கடவுளுக்கு என்ன கடவுளுக்கு வேதம் சொல்லிக்கிட்டு வேதம் சொல்லிக்கிட்டு எல்லாருக்கும் ஆசையா இருக்க யார் வேதத்தை கற்கலாம் அப்படின்னா பிராமண குழந்தை தான் கத்துக்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப தவறான விஷயம் இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பான விஷயம் அனுபவிச்சிட்டு <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 
ரிக்வேதம் நினைக்கிறேன் அதனுடைய பாடல் ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லுது உங்களுக்கு ரிக்வேதம் தெரியுமா நான் படிச்சிருக்கேன் நான் படிக்கல அதான் அதை பத்தி சொல்ல தெரியாது நாங்க இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் என்னோட கணவர் ஒரு முஸ்லீம் கண்ட்ரில இருந்தா ஓகே அங்க வந்து சிவன் கோவில் உண்டு கிருஷ்ணன் கோவில் உண்டு ஓகே இந்த மாதிரி பாபர் மசூதி இடிக்கிறது மாதிரி அங்க கோயில் இடிக்கிற கலாச்சாரம் எல்லாம் இல்லை ராமர் பாலம் தொடர்பாக இஸ்ரோ செஞ்ச ஆய்வுல அது வந்து ராமர் பாலம் அப்படின்றதற்கான எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை இப்ப சயின்டிபிக்கா ஆதாரமே இல்லாதப்ப பிலீவ்ஸ் சொல்லி அதை நீ கை வைக்க கூடாதுன்னு சொல்றது வளர்ச்சிக்கு எதிரானதா இல்லையா நடவடிக்கோம் என்னோட எனக்கு <laughs> 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 ரூட்ஸ் தமிழ் பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம நம்ம ரூட்ஸ் தமிழ் சேனலில் ஒரு ரெண்டு பேட்டிகள் வந்து எடுத்திருந்தோம் டிஎன் டைலாக்ஸ் அப்படின்னு பாஜகவினுடைய திங்கர் செல் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு மணி நேரம் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தியிருந்தாங்க மேம் வந்து சொன்னாங்க ரெட்ஃபிக்ஸ் அந்த சேனலில் பார்த்துட்டு எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெட்ஃபிக்ஸ் மட்டுமல்லாது இன்னும் பல சேனல் அந்த எட்டு மணி நேரம் லைவும் போட்டிருந்தாங்க அதை முழுமையாக வந்து பார்த்தேன் மேம் வந்து இருந்த அந்த பேனலோட டிஸ்கஷனையும் வந்து பார்த்தேன் அதை ஒட்டி ஸ்ரீவித்யா திராவிட நட்பு கழகத்தை சார்ந்த ஸ்ரீவித்யா அவர்களிடம் வந்து ஒரு பேட்டி எடுத்தோம் அதனுடைய தலைப்பு அந்த விஷயங்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப நெருடலாக இருக்குது அப்படின்னு லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் மேம் நேற்று தொடர்பு கொண்டு சொன்னாங்க அதே மாதிரி அவங்க பிஹைண்ட் உட்ஸில் பியூட்டிஃபுல் மைண்ட்ஸ் அப்படின்ற டைட்டிலில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதில் மோகன்ஜி சத்ரியன் டைரக்டர் அவரை வந்து ஒரு நேர்காணல் செஞ்சாங்க அந்த நேர்காணல் குறித்து ஒரு பேட்டியை இளைஞருத்துகள் எழுச்சி பாசறையின் மாநில செயலாளர் சங்கத்தமிழன் விசிகாவின் சங்கத்தமிழன் அவர்கள்ட்ட ஒரு நேர்காணல் பண்ணியிருந்தோம் அது சம்பந்தமாகவும் ஆட்சேபணம் தெரிவிச்சுருந்தாங்க இது குறித்து விளக்கம் கேட்டு நேற்று வந்து எனக்கு ஃபோன் செஞ்சுருந்தாங்க அப்படி அவங்க அதில் சில கேள்விகள் கேட்டாங்க நான் பதிலளிக்க முயற்சித்தேன் இதை நம்ம ஏன் வந்து ஒரு நேர்காணலாக பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் மேடம்கிட்ட வந்து கேட்டேன் மேடம் வந்து ஓகே சொன்னாங்க எந்த சேனலில் போடலாம் அப்படின்னாங்க நானும் வந்து கேமரா போட்டுக்கிறேன் நீங்களும் வந்து கேமரா போடுங்க ரெண்டு சேனல்லையும் வந்து போட்டுக்கலாம் அப்படின்ற அக்ரி பண்ணி இன்றைக்கி வந்து இந்த பேட்டியை தொடங்க இருக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த பேட்டியில் சந்திக்க போகிற சிறப்பு விருந்தினர் நடிகர் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் சொல்வதெல்லாம் உண்மை அப்படின்ற ஒரு நாடறிந்த ஒரு நிகழ்வை தொடர்ச்சியாக நடத்தி வருபவர் நீங்கள் அறிந்த முகம் திருமதி லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் இணைந்துள்ளார் வாருங்கள் அவரோடு பேசலாம் மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் முதல்ல இப்படி ஒரு உரையாடலுக்கு ஒத்துக்கிறது அது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா வந்து நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா பெரிய விஷயம்பா இல்லை எதிர்கருத்து இருப்பவங்க வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஒரு பேட்டியை வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க தங்களுடைய பொசிஷன் வந்து பெரிய பொசிஷன் தொடர்ச்சியா நாற்பதாயிரம் 
நீங்கள் என்ன யூடியூப் தானே இப்படியான கேள்விகளை வந்து தொடர்ச்சியாக எதிர்கொள்கிறப்ப நீங்கள் ஒரு பிரபலம் எங்கள் பேட்டிக்கு வந்து ஒத்துக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது பிரபலம்ங்கிற வார்த்தையே எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது செலிபிரிட்டிங்கிற வார்த்தையிலே எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் பொது வெளியில் பேசுகிறீங்க அது வந்து விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகுது அது குறித்து ஒரு அமைப்பை சார்ந்தவர்களோ அல்லது உங்களுக்கு மாற்று கருத்துக்களை கொண்டவர்களோ அதை பேசணும்னு நினைக்கிறாங்க அதை ஒரு பேட்டியாக எடுத்து போடுறேன் இதில் உங்களுக்கு மனம் புண்பட்டுருது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறீங்க குறிப்பாக அந்த பாப்பாத்தி அப்படின்ற வேர்டு வந்து உங்களை ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சுருக்கீங்க ரெண்டாவது ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது அதுக்கு ரெண்டுக்கும் பதில் சொல்லிட்டோமா அதுக்கப்புறம் அடுத்ததுக்கு போகலாம் ஒரு விமர்சனங்கிறது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் விமர்சனம் பண்ணிங்கன்னா அதை விட சந்தோஷம் எனக்கு வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா தட் ஹெல்ப்ஸ் மீ நான் ஒரு தவறு செஞ்சுருந்தேன்னா அதை திரும்பி என்னையே பார்த்துக்கிறதுக்கு என்னை திருத்திக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக நான் அதை பார்க்குறேன் ஆனால் விமர்சனம் பண்ணும்போது நீங்கள் அதே வீடியோவில் சீன் போடும் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் போட்டிருந்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சல்யூட் அடிச்சிருப்பேன் உங்களுக்கு அப்படி ஃபீல் பண்ணித்துன்னா நான் என்ன சீன் போடுற மாதிரி பேசுனேன் நான் என்ன திருத்திக்கணும் பப்ளிக் ஃபோரத்தில் நான் போய் பேசும்போது நான் ஏதாவது தவறாக ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறேனோ என் மனசில் அந்த மாதிரி எண்ணம் இருக்கணும்னு இல்லை ஆனால் கரெக்டாக நான் கன்வே பண்ணலையோன்னு யோசிச்சுருப்பேன் ஆனால் நீங்கள் எப்போ இருக்கா சீன் போடும் பாப்பாத்தின்னு போடுறீங்களோ அப்போவே உங்களோட நோக்கம் சரியான நோக்கம் இல்லைன்னு தெளிவாகிடுச்சு எனக்கு அது ஒரு ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அடுத்தது நீங்கள் பேட்டி எடுத்தீங்க நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு பொது இடத்துல ஒரு விஷயம் பேசுகிறாங்க அதை வந்து விமர்சனம் பண்ண ஒரு அமைப்பை சார்ந்த ஒருத்தர் விமர்சனம் பண்ண விமர்சனம் அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை சார்ந்த ஒருத்தர் பேசணும்னு நினச்சா அது அவங்க உரிமை அது பேசி தான் ஆகணும் இல்லைன்னா ஆள் ஆளுக்கு அந் மேடை போட்டு ஒன்று ஒன்று பேசுவாங்க நம்ம பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க முடியாது இல்லையா அது ரொம்ப அவசியமான விஷயம் ஆனால் என்ன பேசுகிறோம் எப்படி பேசுகிறோம் அதோட உத்தேசம் என்னதுங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸ்ரீவித்யா அம்மா பேசுகிறது வந்து அவங்க வந்து சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்க்காக ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு தோணலை எனக்கு அவங்க வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் அம்மா மாதிரி தான் தெரியுது ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை சொல்லும்போது ஒருத்தர் ஒருத்தர் விமர்சனம் பண்ணும்போது அவங்க கருத்துக்களை விமர்சனம் பண்ணலாம் அவங்கள விமர்சனம் பண்ணக்கூடாது நான் கரிகாலனை விம விமர்சனம் பண்ணக்கூடாது கரிகாலனோட கருத்துக்களை நான் விமர்சனம் பண்ணலாம் எனக்கும் கரிகாலனுக்கும் எந்த ஒரு யூனோ பர்சனல் இதுவும் கிடையாது எனிமிட்டியும் கிடையாது ஆனால் உங்கள் கருத்துக்களும் என்னோட கருத்துக்களும் நேர மாறாக இருக்கலாம் நீங்கள் என்ன விமர்சனம் பண்ணலாம் நான் உங்களை விமர்சனம் பண்ணலாம் அவங்க அங்கே உட்காந்து அவங்க அப்பா வந்து இப்படி சாப்பிட்ருப்பாரா சாப்பிட்ருப்பாங்களா என்னோட அப்பாவை பற்றி இன்னும் நானே முழுசாக தெரிஞ்சுக்கல என்னோட அப்பாவை பார்க்காத அவங்க எப்படி என்னோட அப்பாவை பற்றி பேசலாம் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் அவங்க ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க நான் சொன்னேன் என்னோடய பெரியப்பா வந்து ஒரு முஸ்லீம் டிரைவர் ஒரு இஸ்லாமியர் வந்து அல்லாஹு அக்பர் கொடுத்த போர்டை வீட்டில் மாட்டியிருந்தார் ஹாலில் அதை ரொம்ப கேவலமாக ஒரு ஒரு கொச்சப்படுத்தி அவர் அவங்க பேசினாங்க அது பெரிய விஷயமா இந்த பாப்பாத்தி பேசுகிறாங்கன்னு நான் கேட்குறேன் ஒரு கிறிஸ்தவர் வீட்லேயோ ஒரு இஸ்லாமியரோட வீட்லேயோ போயிட்டு நீங்கள் ராமர் படத்தையோ கிருஷ்ண மரத்து படத்தையோ மாட்ட சொல்லுங்கள் அவ்வளோ சீக்கிரமெல்லாம் மாட்டிட மாட்டாங்க அது பெரிய விஷயம் அது ஏன்னா அது நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிற ஒற்றுமையை கா கா காமிக்கிறது விஷயம் எப்படி நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் எங்கள் வீட்டில் பூஜா ரூமில் மூணு சிம்பிள்ஸும் இருக்கும் அது எதுக்காக காமிச்சுக்கிறதுக்காக இல்லை உலகத்தை காமிக்கிறதுக்காக இல்லை எங்கள் குழந்தைங்க வளர வளர்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு இது மூணும் டிஃப்ரெண்ட்டான பாதைகள் ஆனால் போய் சேர்றத ஒரே இடம் தெரியறதுக்காக நாங்கள் குழந்தைகளுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இருக்க விருப்பப்படுறோம் அதே மாதிரி எங்களுக்கு எங்கள் அப்பா எக்ஸாம்பிளாக இருந்திருக்காரு எங்கள் அப்பா தெரியாத ஒருத்தங்க தொண்ணூற்றி ஏழு வருஷ வயசு வரை வாழ்ந்து ஒரு ஃபுல் லைஃப் லிவ் பண்ண ஒரு குடும்பத்தோடு சுமையை மொத்தமாக சுமந்து கீழே விழுந்து எந்திரிச்சு போராடி அவர் இப்போ இந்த உலகத்தில் இல்லை அவரை பற்றி பேசுறதுக்கு இவங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்குது என்ன விமர்சனம் பண்ணுங்க என்னோட அப்பாவை பற்றி பேசுறதுக்கு அவங்களுக்கு விமர்ச உரிமை இல்லை மீடியாவில் இன்னொன்று என்னென்னா ஒரு நிகழ்வு நடக்கிறது நீங்கள் சொன்னீங்க தமிழ்நாடு டைலாக்ஸோடு ஒன்பது மணி நேரம் ப்ரோக்ராமை நான் பார்த்தேன்னு நீங்கள் முழுமையாக என்னோடய ப்ரோக்ராம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதை பற்றியான கரெக்டான ஒரு அது அது கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் போ வெளியில் கொண்டு வந்திருந்தீங்கன்னா தப்பே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் கொண்டு வந்த விஷயம் தவறான விஷயம் டிஸ்டார்டட் இன்ஃபர்மேஷன் மீடியாவுக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கு
அந்த ஆயுதத்தை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறீங்க அந்த ப்ரெஸ்ஸை எப்படி பயன்படுத்துகிறீங்க அந்த அந்த உரிமையை எப்படி பயன்படுத்துகிறீங்கன்னு ரொம்ப முக்கியம் தப்பான இன் இன்ஃபர்மேஷன் வரக்கூடாது அதுக்காக தான் நான் உங்களை டைரெக்டாக கூப்பிட்டு பேசினேன் அதில் தான் நான் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் கருத்து வேறுபாடு சொல்லுங்கள் ஓகே மேம் இப்போ நீங்கள் சில விஷயங்கள் வந்து சொல்கிறீங்க ஸ்ரீவித்யா குறித்தும் அவங்க வந்து மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி இருக்காங்க எங்கள் அப்பாவை பற்றி பேசுனாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மிமர்டியாக கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க மி மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி இருக்காங்கன்னு இல்லை மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி அவங்க எல்லாரையும் இமிடேட் பண்றாங்க சொன்னேன் ஓகே அதான் கரெக்ட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி பேச்சு வழக்கு இருக்கு பேச்சு வழக்கு இல்ல நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னு கரெக்ட்டா புரிஞ்சுங்க அதான் இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு நீங்க நேரடியா ஸ்ரீவித்யா கிட்ட தான் கேட்டு இல்ல உங்க சேனல்ல தான் நான் உங்களை பார்த்தேன் இருங்க மேம் நீங்க தான் அதுக்கு பொறுப்பு எடுத்துக்கணும் நான் பேசணுமா because i saw her in your channel மேடம் நீங்க இவ்வளவு நேர பேசுனீங்களா நான் பொறுமையா இருந்தேன் இல்ல பேசுங்க பேசுங்க அதான் நீங்க வந்து அது குறித்து அவங்களுடைய கருத்துக்கு அவங்கள்ட்ட தான் நீங்க வந்து விளக்கம் கேட்கணும் ஒண்ணு அதுக்கு தம்னைல் அந்த டைட்டில் இதெல்லாம் முடிவு பண்றது நான் ஸோ அந்த அளவில் நான் உங்களுக்கு வந்து விளக்கம் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பேட்டிக்கு வந்தேன் நீங்கள் ஸ்ரீவித்யா குறித்து உங்களுக்கு இவ்வளோ காட்டமான விமர்சனம் இருக்குது அப்படின்னா நான் ஸ்ரீவித்யாவை வந்து கூப்பிட்டு வந்திருப்பேன் இதை நான் ஒரு நெறியாளுகை செஞ்சு அப்படி ஒரு ப்ரோக்ராமாக இதை வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ எனிவே நான் என் சேனலில் வந்த அந்த சீன் போடும் பாப்பாத்தி அப்படின்ற அந்த விஷயத்துக்காக நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதுக்காக தான் நான் வந்து வந்தேன் யாருடைய மனதையும் புண்படுத்தக்கூடாது அப்படி ஒரு நோக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த கேள்விக்கு நான் விடை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏன் வந்து உங்களை உங்கள் குறித்து எனக்கு இருக்கிற பார்வையை வந்து தெளிவுபடுத்திக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு என்கிட்ட சில கேள்விகள் இருக்குது அதை வந்து நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லிட்டு நீங்க நான் அது கட்டாயம் இந்த பேட்டி முடியறதுக்குள்ள நான் அது பதில் சொல்லாமல் போக மாட்டேன் அது பதில் சொல்லிட்டு தான் நீங்க இந்த பேட்டி பேசணும் அதுதான் நியாயம் சீன் போர்டும் பாபாத்தி நீங்கள் தான் போட்டு நீங்கள் சொன்னீங்க ஸ்ரீவித்யா பேசினதுக்கு நீங்கள் பொறுப்பு இல்லை சொல்கிறீங்க நான் அவங்கள்ட்ட தான் பேசணும் சொல்கிறீங்க எனக்கு அவங்கள டைரெக்டாக தெரியாது எனக்கு கரிகாலனோடு ரூட்ஸ் தமிழ் சேனலில் அவங்க வந்தாங்க அவங்க என்ன மிமிக்ரி பண்ணினாங்க ஸோ எனக்கு அது மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட்டாக தான் தெரிஞ்சுது அப்போ நான் அதை உங்கள்கிட்ட தான் கேட்பேன் நீங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டேன்னு சொன்னீங்க விட்டுருங்க சீன் போர்டம் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் ஏன் போடல நீங்கள் ஏன் பாப்பாத்தி போட்டீங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து உங்களை ஒரு பார்ப்பனராகவும் பாப்பாத்தியாகவும் தான் எப்பயுமே வெளிக்காட்டுறீங்க எப்படி அதுக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்களேன் உதாரணத்திற்கு முதல் உதாரணம் ரவுண்ட் டேபிள் ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் வெளிப்படுத்தின கருத்துக்கள் தான் அப்படி வந்து கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் சினிமா துறைக்குள் வந்து பயங்கரமான குரூபிசம் வந்துருச்சு ஓகே காஸ்ட் வந்து பாக்குறாங்க சரி அப்படின்ற விஷயம் வந்து சொன்னீங்க கேள்விய முடிக்கணும் இல்லையா கேள்விய முடிக்க இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றேன் நீங்களே பேசுறதா இருந்தா நீங்க வந்து நீங்களே போட்டு இதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்கலாம் இல்ல என்ன திட்டி இருக்கலாம் திட்டி இருக்கலாம் தம்பி நான் இப்ப நீங்க சொல்றீங்கல்ல பார்த்திபன் அவர் குறிப்பிட்ட விஷயத்துல இருந்து தான் நீங்க இந்த விஷயத்த வந்து அசுரன் படம் குறித்து அவர் தெரிவித்த கருத்தை தான் அப்படி நீங்க சொல்றீங்க இந்த கருத்தும் இந்த கருத்துல இருந்து ஏன் இப்படி ஒரு கருத்து சொன்னா நீங்க பாப்பாத்தி அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்துட முடியுமா அப்படின்னா இந்த கருத்து தான் உங்களை வந்து எனக்கு அப்படி சிந்திக்க வச்சது என்ன காரணம்னா கடந்த பத்தாண்டுகள்ல தான் நீங்க அதுல நிறைய படங்களை குறிப்பிட்டீங்க ரஞ்சித் அவருடைய சினிமாக்களை குறிப்பிட்டீங்க மாரி செல்வராஜ் அவருடைய படங்களை வந்து குறிப்பிடுறீங்க அப்புறம் அங்கே வெற்றிமாறன் இருந்தார் அவருடைய படத்தை குறிப்பிட்டு அப்புறம் அது போல் வைலன்ஸ் இந்த மாதிரியான படங்களில் வந்து இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து குறிப்பிட்டு சொல்றீங்க இப்ப இந்த கருத்துல இருந்தா அப்படி ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டியது இருக்குது ஏன் அப்படி ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டியது இருக்குன்னா தற்பொழுது தான் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட பின்னணியை சார்ந்தவர்கள் கடந்த பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளாக தான் மிக அதிக அளவில் இந்த சினிமா துறையில வந்திருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடியே வந்திருக்காங்க கலைஞர் அண்ணா அவங்க பெரியட்ல வந்து இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு பாரதி ராஜா இருந்திருக்கிறாங்க ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட பின்புலத்தை சார்ந்தவர்கள் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டவர்கள் இவங்க எல்லோருக்கும் ஒரு அதிகமான வாய்ப்பு அதிகமான வாய்ப்புன்றத விட வெற்றிகளை குவிக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து இப்போ இந்த இடத்தை பெரும்பொழுது இப்போ நீங்கள் வணங்குற கடவுள் நீங்கள் இப்போ பல கடவுள்களை வள வழங்கலாம் நீங்கள் வள வணங்குற
அப்ப ஒரு ஹீரோவை அது கதை தானே அந்த டைரக்டர்ஸ் அவங்களுடைய கருத்துக்களை ஒரு கதையாக முன்வைக்கிறார்கள் இல்லை எதுலேயோ ஒன்று இன்ஸ்பிரேஷனில் இருந்து உண்மை சம்பவங்களில் இருந்து இப்படி பல்வேறு விஷயங்களில் இருந்து அதை வந்து முன்வைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அதில் பிரச்சனை ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகமே கொண்டாடுற விஷயத்தில் உங்களுக்கு இன்னும் சிலருக்கு பாஜகவினருக்கு வந்து பிடிக்கல இப்போ இன்னும் சில பார்ப்பன சங்கங்களுக்கு வந்து பிடிக்கல அப்போ வந்து இந்த வேவ் லென்த்து வந்து உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்றதுனால தான் உங்களை பாப்பாத்தின்னு முடிவு பண்ணுவேன் நம்பர் ஒன் ஓகே நம்பர் ஒன்னுக்கு நான் ஆன்சர் சொல்கிறேன் நான் பெரிய கொஸ்டின் இது இதில் பல மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் இருக்கு பல தவறுகள் இருக்கு நீங்கள் சொன்ன விஷயத்தில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து பாரஞ்சித்தையும் மாரி செல்வராஜையும் நான் அது அங்கே பேசினேன்னு சொன்னீங்க அவங்க ரெண்டு பேரோட படங்களை பாராட்டி தான் நான் பேசியிருக்கேன் பாரஞ்சித்தோட ஒவ்வொரு படத்தையும் நான் வந்து அவ்வளோ தூரம் எஸ்பெஷலி காலாலாம் வந்து அவ்வளோ பிடிச்சிருந்ததுன்னு தான் நான் பதிவு பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் மேம் சொல்லுங்கள் அது அது ஒரு விஷயம் அடுத்தது மாரி செல்வராஜோட அந்த படம் அந்த சினிமாட்டோகிராஃபர் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப தெரிஞ்ச பையன் நான் ஆக்சுவலி ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருந்தேன் அந்த ரவுண்ட் டேபிள்லேயே நான் தான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த எண்டில் அந்த நாய் துரத்தை போய் அந் அந்த ஆளை கொல்லும்போது அப்படி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படி ஒரு கிராட்டிஃபிகேஷன் இருந்தது அது வந்து மனசால் ஒரு இன்ஜஸ்டிஸ் நடக்கும்போது அதை பண்ணுறது ஆளுங்களுக்கு அந்த தண்டனை கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறது அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வரும் அதை அந்த அளவுக்கு பாராட்டி தான் நான் அவங்க ரெண்டு பேரை பற்றியும் பேசினேன் ஸோ நீங்கள் அந்த ரெண்டு அந்த அந்த ரெண்டு பேரையும் இதோட சேர்த்து பேசினது தவறான விஷயம் செகண்ட் திங் வயலன்ஸ் சினிமாவில் இருக்கு சொல்கிறது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த குறிப்பிட்ட டைரக்டர்ஸோட படங்களில் வயலன்ஸ் இருக்குது நான் சொல்லவே இல்லை ஜென்ரலாக வயலன்ஸ் வந்து இஸ் பீங் செலிப்ரேட்டட் சொன்னேன் அது வந்து காஸ்டை இது பண்ணி கிடையாது வயலன்ஸ் வந்து ஒரு பெண்ணாக என்னோட நான் ஒரு பெண் குழந்தைகளோட தாயாக அதுவும் இல்லை நாளைய தலைமுறையை பற்றி கவலை இருக்கிறதுனால வயலன்ஸை செலிப்ரேட் பண்ணுறது எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு ராமன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ராம் அப்படி ஒரு படம் ஹிந்தியில் வந்துதா இரும்பு ராகவ் ராமன் ராகவ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு இரும்பு கம்பியால் அவர் அடித்து அடித்து கொள்வார் அப்போ அது ஒரு போஸ்டர் இருக்கும் அந்த போஸ்டர் எப்படி இருக்கும்னா அந்த கம்பியை அது வந்து சைக்கு கில்லர் சீரியர் கில்லர் அது வ ஒரு காசுக்காக கொள்ளுறது ஆள் கிடையாது வெறுமனை கொள்ளுறது ஆள் அந்த போ அதை கல் அந்த இரும்பு கம்பி அப்படி வச்சுட்டு அதை அதை வந்து க்ளோரிஃபை பண்ணி அவ்வளோ அழகாக லைட் பண்ணி ஒரு போஸ்டர் போட்டிருப்பாங்க செலிப்ரேட்டிங் வயலன்ஸ் அதை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி பேசினேன் அசுரனை பற்றி பேசும்போது நான் தெளிவாக வெற்றிமாறன் சார்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் நான் வந்து படம் இன்னும் பார்க்கல பட் அன்றைக்கி பரத்வாஜ்ரங்கன் கேட்ட கேள்வி என்னதுன்னா கடந்த பத்து வருஷமாக சினிமாவில் என்ன வி என்ன என்ன விஷயங்கள் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு சொன்னப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா மக்களோட டேஸ்ட்டு மாறுறது குடும்ப படங்கள் ஒரு சம்சாரம் அது மின்சாரமோ இல்லைன்னா ஒரு இவரோட பாலுமகேந்திரா சரோட படங்கள் பியூட்டிஃபுல்லான படங்கள் அந்த மாதிரி மகேந்திரன் சரோட படங்கள் அந்த மாதிரி படங்கள் ஒரு லவ் ஸ்டோரிஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் போய் டேஸ்டெல்லாம் போயிட்டு செலிப்ரேட்டிங் வயலன்ஸ் வயலன்ஸு சுப்பிரமணியபுரம் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாத் பிரேக்கர் அங்கேருந்து அந்த அந்த தலையை வெட்டி அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து வயலன்ஸ் எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சு படத்தில் அந்த கடவுளை பற்றி அப்புறமா பேசுவோங்க அதை பற்றி அப்புறமா பேசுவோம் இது கடவுளோட கருத்து நான் சொல்லலை ரிலீஜியஸ் கருத்து நான் இங்கே சொல்லலை ஹிந்து கருத்தோ இஸ்லாமிய கருத்தோ கிறிஸ்டியன் கருத்தோ சொல்லலை இல்லை அது நீங்க தானே சொல்றீங்க மதம் சம்பந்தப்பட்டதுன்னு நான் அதை பத்தி சொல்ல அங்கே வயலன்ஸ் நான் பாப்பாத்தி ஆனதுனால நான் அங்கே சொல்லலை நீங்க அப்படி நினைச்சேங்க அதுக்கு தான் நான் வரேன் அப்போ அங்க வந்து அதை அந்த வயலன்ஸை பத்தி சொல்றேன் ஒரு சோசியல் சோசியல் கன்சர்ன் இருக்கிறதுனால சொல்றேன் அண்ட் அசுரனை பற்றி சொன்னப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா ஆன்டி ஹீரோன்னு வேர்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணேன் நான் வில்லன் சொல்லலை இப்போ நீங்கள் புஷ்பா பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பாவில் இருக்கிறது அந்த கேரக்டர் இஸ் அன் ஆன்டி ஹீரோ கேரக்டர் ஹீ இஸ் நாட் அ வில்லன் பிகாஸ் தட் இஸ் வை யூ செலிப்ரேட்டட் ஹிம் ஓகேயா ஏன்னா புஷ்பா மாதிரி இருங்க 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 ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ப்ளீஸ் நான் சொல்கிறேன் அப்போ அப் வில்லனுக்கும் ஆன்டி ஹீரோக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா வில்லன் சொல்கிறது வந்து விக்கெட் பர்சன் கெட்டவன் கெட்டவன் அவன் வந்து தப்பான விஷயத்துக்காக தப்பான விஷயங்கள் பண்ணுறதுவன் ஆன்டி ஹீரோ அப்படி கிடையாது 
ஆன்டி ஹீரோக்கு பின்னாடி அவன் வந்து ஒரு ரௌத்ரம் இருக்கிறதுவனா இருக்கலாம் அவன் வந்து வெட்டலாம் குத்தலாம் அவன் அவனுக்கு கெட்ட பழக்கங்கள் இருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் காந்தாரா வந்தது காந்தாராவில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தண்ணி அடிப்பார் அவர் வந்து ஹண்ட் பண்ணி சாப்பிடுவார் ஆனால் அவரை செலிப்ரேட் பண்ணோம் ஹீரோவாக கரெக்டாக அந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் அது தப்புன்னு சொல்லலை பிகாஸ் அவருக்கு பின்னாடி ஒரு நியாயம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஆன்டி ஹீரோ அதனால தான் அது யூஸ் பண்ணுறது வி டோன்ட் யூஸ் த வேர்ட் வில்லன் வில்லன் ஆர் ஒரு துஷ்டன் ஒரு மோசமானவன்னு சொல்லாமல் ஒரு சில எல்லாருக்கும் குறைகள் இருக்கும் எல்லாருக்கும் சில கட்ட பழக்கங்கள் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் கூட அந்த ஹீரோக்கு உள்ள ஒரு நியாயம் இருக்குது அவனோட கோ கோபத்துக்கான ஒரு நியாயம் இருக்குது அந்த ஒரு சென்ஸில் தான் நான் ஆன்டி ஹீரோ சொன்னேன் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொன்னேன் டைட்டிலில் கூட அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறது ஏன்னா டைட்டிலில் ரௌத்ரம் இருக்கிறது மக்களுக்கு பிடிக்கிறது அதுதான் சொன்னேனே தவிர தப்பாக இருக்கு நான் சொல்லவே இல்லை அது வெற்றிமானம் ரொம்ப தெளிவாயிட்டார் நானும் வெற்றிமாறனும் அதை பற்றி பேசிக்கிட்டோம் அதோட மெசேஜும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அது ரொம்ப தெளிவாயிட்டாங்க அது ஃபஸ்ட்டு திங் இது என்னென்னா அது ப்ராப்ளம் என்னென்னா என்னோட பேக்ரவுண்டை வச்சு நான் பேசுறது விஷயங்களை நீங்கள் அந்த மாதிரி ஜட்ஜ் பண்ணுறீங்க அதுதான் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியல இந்த அசுரன் பேருக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு சென்சிட்டிவிட்டி எனக்கு தெரியல நிஜமாகவே அதுக்கு நான் விளக்கம் கொடுத்துருந்தேன் ஏன்னா நான் அமர்ச்சித்திருக்கதா வாசிச்சு வளர்ந்த பொண்ணு ஓகே படித்து அப்போ அசுரங்கிற பேர் வந்து நிறைய இப்போ விபீஷணன் வந்தால் ரொம்ப நல்ல ஒரு அந்த அசுர குலத்தில் பிறந்தாலும் ரொம்ப நல்ல ஒரு 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 ஆள் அந்த மாதிரி ஆமாம் அது நீங்கள் சொல்கிறீங்க நீங்கள் ராவணன் நல்ல பேர் மணிரத்னம் ஒரு படத்தில் ராவணனில் அவர் தான் ஹீரோ ஓகே நான் சொல்கிறது நாங்கள் ப வளர்ந்து வந்த ஷூ சூழலில் நாங்கள் படித்து வந்த சூழலில் ஒரு ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த பக்கம் பார்க்க ஆரம்பிப்போம் புரியுறதா ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு இவ்வளோ ஒரு சென்சிட்டிவான விஷயம் இருக்குது இதுக்கும் டேமில்ஸ்க்கும் ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அது ட்ரெவீடியன் இது கனெக்ஷன் இருக்குது இதெல்லாம் எனக்கு ஆக்சுவலி ஐ டென்ட் நோ அன்றைக்கி நான் கேர்ஃபுல்லாக பேசலை அந்த ஒரு ரௌத்ரம் இருக்கிறத இது அப்படி பேசுவாங்க இது இந்த அளவுக்கு விமர்சிக்கப்படும்னு எனக்கு தெரியாது அது விமர்சனம் வந்ததுக்கப்புறம் நான் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அதை ரியலைஸ் பண்ணினேன் அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி அது அது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நான் பேசுறது இல்லை அதுக்கு என்னோடய பொண்ணு எனக்கு அசுரன் புக்கு வாங்கி கொடுத்தா புக்கு வாங்கி கொடுத்து அவர் சொன்னால் ஆமாம் நீ இதை படித்து பாருமா இதில் பல விஷயங்கள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை ராவணனோட பொண்ணு சீதங்கிறதுக்கு ஒரு 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 ஸ்டோரி இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அசுரன் வந்து வந்து ஒப்ரஸ் ஒப்ரேஷன் செகப்பாக இருக்கிறதுவங்கெல்லாம் நல்லவங்க டார்க்காக ஸ்கின் இருக்கிறதுவங்கெல்லாம் கெட்டவங்க இந்த மாதிரி ஒரு நெரட்டிவ் போயிட்டுருக்கு அந்த மாதிரி நெரட்டிவ் உடச்சி போடணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அன்றைக்கி நானும் எங்கள் டாக்டர்ஸும் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த ஒரு சைட் ஆஃப் த ஸ்டோரி எனக்கு தெரியவே தெரியாது நான் ரொம்ப இன்னசென்ட்டாக அன்றைக்கி அசுரன் ரௌத்ரம் இருக்கிறது கேரக்டர் இதெல்லாம் தான் மக்களுக்கு பிடிக்கும் அதான் சொன்னேன் புரியுதாணன் <laughs> அவர் வந்து ரொம்ப சிவபக்தனாக இருந்தாலும் அவ்வளோ அவ்வளோ பெனன்ஸ் பண்ணி அவ்வளோ மெடு இது பண்ணிவிட்டு பவர் இருந்தாலும் ஒரு இடத்துல அவர் தப்பான ஒரு விஷயம் பண்ணதுனால அந்த குளத்துக்கே வந்து ஒரு ஒரு ஆபத்து வந்து நேர்ந்தது அப்படி அப்படி தான் நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு ரவுத்திரம் ராமாயணத்தில் அப்படி இருந்திருக்கு ஆமாப்பா ராமாயணம் எல்லா ராமாயணத்திலையும் அப்படி தான் இருக்கு ராமாயணம் முந்நூறு ராமாயணம் இருக்கு அது எனக்கு தெரியாதுப்பா ஓகே 
உட்படுத்தாமல்படுத்தாமல்படுத்தாமல்படுத்தாமல்படுத்தாமல்படுத்தாமல்படுத்தாமல்படுத்தாமல்படுத்தாமல்படுத்தாமல்படுத்தாம
இந்த மாதிரி அது நீங்க கேக்குறீங்களா ஆமா நான் கேக்குறேன் ஏன் வரீங்க எல்லா இடத்துலயும் ஏன் வாய்ப்புகளை பறிக்கிறீங்க லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் இருக்கிற இடத்துல வேற யாராவது இருக்கட்டும் அதுக்காக நான் விட்டு கொடுத்துட்டு போ சொல்றீங்களா நான் அத பத்தி ஒரு வருஷமா இருக்கீங்க ரெண்டாயிரம் வருஷமா இந்த ப்ரிவிலேஜ் வரக்கூடாதுன்னு இல்ல நீங்க உங்களுக்கு அங்க இருக்கு இல்லையா எங்க இருக்கு சினிமால நீங்க ஒரு ஆக்டரா இருக்கீங்க ஒரு டைரக்டரா இருக்கீங்க இல்ல பண்ணுங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல மட்டும் அனுபவிங்க எல்லா இடத்துலயும் வந்து சொல்ல முடியும் நீ வந்து பிராமண குடும்பத்துல இல்ல ஐயர் குடும்பத்துல பிறந்த அதனால நீ உன் வாய்ப்பை விட்டு கொடுக்கறது இதுதான் ரொம்ப முட்டாள்தனமா இருக்கு நீங்க பேசுறது பேசுறது ரொம்ப முட்டாள்தனமா இருக்கு Yeah, you are recording. You can come. Come on, come on. Go. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. No, no, no. Huh? No, no, no. No, no, no. This is a lot of fun. No, no, no. 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 No, no. எல்லோருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கணுன்ற கண்ணோட்டத்தில் இருந்து சொல்கிறேன் ஓகே அந்த இடத்த வேறு யாராவது வந்து அந்த இடம் கிடைச்சா சிறப்பாக இருக்கும்ல இப்போ மீடியாவில் எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் பாரஞ்சித்து வந்து யாரோ ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து தான் வந்தாரா அவரோட திறமையால் வந்தாரு இல்லை எதுக்கு விட்டு கொடுத்து நீங்க அடைச்சுக்கிறீங்கன்ற நான் எப்படிப்பா அடைக்க முடியும் உனக்கு திறமை இருந்தா நீ வரத்துக்கு நான் எப்போ அடைக்க போறேன் மேடம் அடுத்த கேள்வி வந்து சொல்லட்டுமா இன்னும் ஒரு விஷயம் கேட்கட்டுமா இது இந்த கேள்வி கேட்கறது எவ்வளோ தவறான கேள்வி நான் சொல்கிறேன் நீங்க வந்து மத்தவங்களை பாரஞ்சித் மாதிரி மாறி செல்வராஜ் மாதிரி இருக்கிறதுவங்க மட்டன் தட்டுற மாதிரி நீங்க அதை வந்து உள்ளா பண்ணி சொல்றீங்க என்னோட கருத்தா கிடையவே கிடையாது உள்ள வந்தீங்கன்னா இன்னொருத்தருக்கு வாய்ப்பு என்ன விட டேலண்டட் அவரு மேடம் இங்க பாருங்க ஹெச்ஆர் சிஇஓ இந்த மாதிரி இந்த ஊடக நிறுவனங்கள் முழுக்க மேடம் இருங்க இந்த நிறுவனங்கள் முழுக்க உயர் பதவியில நீங்க இருந்துகிட்டு உள்ளயே விடாம எப்படி திறமை நிரூபிக்க முடியும் உள்ளயே விடாம எப்படி திறமை நிரூபிக்க முடியும் அப்படி மீடியாக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு நான் சொன்னேன் ரிப்போர்ட் அதான் மேம் ரிப்போர்ட் யாரு அடைக்கிறாங்களோ அவங்கள போய் கேளுங்க தம்பி என்ன கேக்குறீங்க நான் வந்து யாரையும் வரக்கூடாது சொன்னேனா சொல்லலையே நான் எங்க சொல்றேன் <laughs> அன்னைக்கு திரும்ப அண்ணாட்ட பேசும்போது அவர் அதான் சொன்னார் பெண்கள் எங்கே இருந்தாலும் அவங்க நிலம ஒன்றே தான் நீங்கள் இன்னும் பார்க்க போச்சுன்னா இந்த மாதிரி குடும்பத்தில் பிறந்த பெண்கள் உடச்சிட்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் சொல்கிறது லெஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் பெண்கள் எத்தனை பேர் மீடியா இப்போ நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஆண் தானே நான் கேட்குறேன் உங்ககிட்ட நீங்கள் ஆண் தானே நீங்கள் எதுக்கு இந்த இன்டர்வியூ பண்ணுறீங்க இது ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்களேன் ஏன்னா மீடியாவில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பாருங்கள் எத்தனை பெண்கள் இருக்காங்க எத்தனை பேர் பெண் இயக்குநர்கள் இருக்காங்க எத்தனை பேர் பெண் ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க விடுங்க அந்த வாய்ப்பையும் பறிக்கிறீங்க எதுக்கு உட்காந்துருக்கீங்க ஒரு பெண்ணுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க ஏன் கொடுக்கறது இல்ல அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க ஏன் ஒரு பெண்ணுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறது இல்ல கேட்டா <laughs> 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 வாய்ப்பு <laughs> அந்த கேள்வியை நான் திருப்பி உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் அதெல்லாம நீங்க விட்டு கொடுக்கணும்னு நான் சொல்லல நான் கேட்டா எப்படி இருக்கும் பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தில் இருந்து இப்பதான் படிச்சு வந்துட்டு இருக்கிறோம் இப்பதான் எல்லாரும் எல்லா துறையிலயும் வந்துட்டு இருக்கிறோம் பெண்கள் வந்து வராம இல்ல அதுக்கு எல்லாரும் வந்து இருக்கிற பெரும்பாலான பெண்கள் சேம் பெரும்பாலான பெண்கள் சேம் தான் சேம் அப்ளைஸ் பா ஒப்ரஸ் கம்யூனிட்டிஸ்ல இருந்து வரதவங்களுக்கு இப்பதான் அவங்க அவங்களோட திறமையும் எதையும் காமிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வருது சேம் திங் அப்ரஸ்ட் வென் இட் கம்ஸ் டு விமன் தெர் இஸ் நோ ப்ரிவிலேஜ் 
whether you are in there or you are you are you are in the oppressed community or you are in america you are in in uh, you know um, london doesn't matter women have women less represented england struggles has been same adutha ninga oru tweet vandu potrundinga பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையை இப்போ பெண் உரிமை பேசுனதுனால இந்த கேள்வி பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையை மீடியா எல்லாம் வந்து கார்னர் பண்ணுறாங்க குறிப்பாக ரூட்ஸ் வந்து அந்த வேலையை வந்து செய்கிறாங்க அப்படின்றீங்க அங்கே நாங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டோம் அந்த ப்ரெஸ் மீட் அன்னைக்கு நீங்கள் அவ அவரை பேச நீங்கள் தான் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு அந்த 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 ஒரு கிளிப்பை நான் பார்த்தேன் அவ அவர் அவர் பேச அவர் சொல்லிகிட்டே இருக்காரு தம்பி இருங்க தம்பி நான் வரேன் நான் பேசுகிறேன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காரு நீங்கள் அந்த வீடியோ இருக்குன்னா காமிங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அவரை பேச விடாமல் நீங்கள் உங்கள் கேள்விக்கு மேலே கேள்விக்கு மேலே கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க அந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கே நான் போகலையா நீங்கள் தான் இருந்தீங்க நான் இல்லையா கரிகாலனா அவர் கேட்குறாரு ரூட்ஸாக கேட்குறாரு ரூட்ஸ்ன்னு தான் கேட்டார் நான் அந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு போகல ப்ரெஸ் மீட்டு போன ரிப்போர்ட்டர் அங்கே இருக்காரு ஆ அப்போ அவரை தான் சொல்லியிருப்பார் அவர் ஃபஸ்ட்டு ஆர்கியூ பண்ணது புதிய தலைமுறை ரிப்போர்ட் சொன்னேன்னா கரிகாலன் போட்டேன் கரிகாலன் போட்டேன்னா ரூட்ஸ் இல்லை மேம் அங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் முடிவுக்கு வாங்க புதிய தலைமுறை ரிப்போர்ட்டர் இல்ல நாங்க போகவே இல்ல இப்ப பாருங்க பாத்தன்னு சொன்னீங்க அதுக்கு அப்புறம் நான் உங்க பேரை போட்டேன் உங்க பேரை உங்க பேரை போடல ரூட்ஸ்ல தான் போட்டேன் ஆ அதான் இதுல வந்து என்னன்னா போட்டேன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈஷா யோக மையம் குறித்து புதிய தலைமுறை ரிப்போர்ட்டர் கேக்குறாரு அப்புறம் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ரிப்போர்ட்டர் வந்து வாட்ச் அண்ணாமலையுடைய வாட்ச் அதுல வந்து ஒட்டு கேட்க முடியுமா இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து கேக்குறாங்க கடைசியா வந்து நம்ம ரிப்போர்ட்டர் அரவிந்த் வந்து கேக்குறாரு என்ன கேக்குறாருனா பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை தமிழக பாஜகவில் அப்படி பாதுகாப்பற்ற சூழலில் நியாயம் கிடைக்கவும் வாய்ப்பில்லை அப்படின்னு காயத்ரி ரகுராம் பாஜகவில் எட்டாண்டுகளுக்கு மேல் பயணித்த காயத்ரி ரகுராம் ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கிறாங்க அந்த குற்றச்சாட்டுக்கு உங்களுடைய பதில் என்ன அதே போல் பாஜகவினுடைய ஐடி செல் இந்த சோசியல் மீடியாவில் இயங்குகிற இவங்க வந்து பான் மூவிஸ் எடுத்து அதிக அளவு வந்து சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாஜக மூத்த தலைவராக இருக்கிற சுப்பிரமணிய சாமி குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காரு அப்படின்ற இந்த ரெண்டு கேள்வியை கேட்கிறோம் இதுல அண்ணாமலை அவர்களை எங்க கார்னர் பண்ணோம் இல்ல அந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்கல நான் பார்த்த வீடியோல அதுவா இருக்கல நான் பார்த்த பீட்டில் நான் காமிக்கிறேன் கொடுங்க என்னோட போனை கொடுங்க இல்ல நீங்க எடுங்க இருங்க இருங்க அந்த போன் எடுங்க கட் பண்ணிக்கோங்க பார்த்துட்டு எடுங்க போட்டிருந்தேன் கரிகாலன்னா <laughs> அந்த ஒரு பைட் மட்டும் ஆ அதான் மேம் அதான் 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 அந்த கிளாஷ் ஆச்சு இல்ல அத மட்டும் காமி அந்த அத மட்டும் தான் காட்டுறேன் انا அவர் கிளியரா சொல்றாரு ஒரு விஷயம் கூட சொல்றாரு என்ன ஒரு தனி மனிதரோடு அபிப்பிராயம் அது மேம் ஒரு நிமிஷம் மேம் நான் அத போட்டு காட்டிறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நம்மள்ட்ட எப்படி இருந்துச்சுனா அவர் இல்லாத வீடியோ இருந்துச்சு இன்னொருத்தர் எடுத்து இருந்தாரு அதனால ரெண்டாவது நாள் இவர் என்ன கேட்டாரு இவரை எப்படி புதிய தலைமுறை இது உங்க உங்க சேனல் இல்லையா இது வேண்டாம் எனக்கு கொடுங்க கட் பண்ணி இந்த சேனலா இருந்தாலும் இந்த சேனலா இல்லப்பா ப்ரோஸ்ட் தி மேனிப்ulate பண்ண முடியாது இது இது வைட் லென்ஸ் அதெல்லாம் க்ளோஸ் ஆகுறது ஒண்ணு இருந்தது லைட் போயிருச்சு அதனால நம்ம மேல ஷிஃப்ட் பண்ணிருக்கோம் ஆமா அப்போ அந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரஸ் மீட் வீடியோ பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து தலைவரே தம்பி அண்ணானே தான் பேசிட்டு இருக்காரு 
அவர் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு தள்ளி 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 அவ அவ மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த கேள்வியை மேலே 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 பல பேரை ஒன்றா கேட்கும்போது எப்போ நம்ம அலர்ட்டாக இருக்கணும்னு இல்லைல்ல ஒரு இடத்துல நம்ம கார்னர் ஆகி தப்பான விஷயங்களை பேசிடுவோம் தப்பான வார்த்தைகள் விட்டுடும் நம்ம என்ன பேசினாலும் அவங்க தப்பாக வந்துடும் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் கார்னர் பண்ணக்கூடாது அது ரொம்ப தவறான விஷயம் அண்ட் அந்த அந்த ட்வீட்டில் நான் ரூட்ஸ் தமிழோடு போடுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அதோட ஆல்மோஸ்ட் எண்டு அந்த வீடியோட எண்டில் வரும்போது ரூட்ஸ் தமிழில் இருக்கிற நீங்களாம் அவங்களான்னு தெரியல நாங்கள் கரிகாலன்னு பேரை போட்டிருக்க மாட்டேன் ரூட்ஸ் தமிழ் தான் போட்டிருப்பேன் ஆனால் நான் உங்களை பார்த்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம் அப்போது அவர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்பார் அதுக்கு அவர் பதில் சொல்லாமல் வெளியில் போவார் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி தான் நான் அந்த என்னோடு தமிழ்நாடு டைலாக்ஸோடு அந்த வீடியோவை வந்து டிஸ்டார்ட் பண்ணி ரெட் பிக்ஸில் போட்டிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போட்டிருந்தீங்க இது இன்றைக்கி நேற்று நடக்கிற சம்பவம் இல்லை பல தடவை அந்த சின்மை ப்ரெஸ் மீட்டில் நடந்ததை விட அநியாயம் அன்றைக்கி அவ்வளோ நடந்தது அவ்வளோ தூரம் டிஸ்டார்ட் ஆகி வெளியில் நியூஸ் வந்தது ஒரு மீடியா அவர் சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா ப்ரெஸ்ஸு மீடியா மேலே கோவம் காமிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு <laughs> <laughs> மேபி எனக்கு கூட அதுதான் பிரச்சனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நான் ஒன்றும் இல்லைனா தம்னையில் பார்த்துடுறோம் இல்லைன்னா நம்ம அவசர வேலைகள் கிடையில் ஒரு பைட்டை மட்டும் பார்த்துக்கிறோம் பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம் இந்த குரங்கு சொன்னது இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நிஜமாகவே எனக்கு தெரியாது அது சொல்லியிருந்தா அது தவறான விஷயம் எனக்கு என்ன தோணுது என்னாச்சுன்னா அவர் வந்து தலைவர் அண்ணன் பேசிகிட்டே இருக்கார் ஆனால் அவரை கேள்வி மேலே கேள்வி மேலே கேள்வி மேலே பேசி அவரை கார்னர் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு அந்த அந்த வீடியோவில் கிளியராக அது தெரிஞ்சுக்கோட கேள்வி கேட்குறோம் என்னம்மா பத்திரிகையாளர்களுக்கும் நீங்களும் மனுஷங்க தானே நாங்களும் மனுஷங்க தானே எப்போ நாங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக சொல்லணும் எப்போவுமே எல்லோரும் ஒரு எல்லா டைமில் ஒரே மூடில் இருக்கணும்னு இல்லை இல்லை அந்த அந்த ஒரு மனுஷனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த ஒரு ஒரு அலவன்ஸ் கொடுக்கணும்ல இல்ல கண்டிப்பா மேம் யாரும் வந்து அவர் பேசுன மாதிரி குரங்குன்னு சொல்லியோ அப்படி எல்லாம் யாருமே வந்து அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்கல மரியாதையா கேட்டோம் பதில் இருந்தா இருக்குன்னு எல்லாம் இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லலாம் நான் அதுக்குள்ள ரொம்ப போகல அதுல என்னோட கேள்வி என்னன்னா நீங்க டிஎன் டைலாக்ஸ் நீங்க உங்களை நான் வந்து எப்படி பாத்துருக்கேன் அப்படின்னா இந்த அசுரன் இந்த இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி பெண்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னா குரல் கொடுக்கறவங்க தான் லட்சுமி மேடம் அப்படின்னு நான் பாத்துருக்கேன் காயத்ரி ரகுராம் பெண் தானே அவங்களுக்காக நீங்கள் ஏன் பேசலை நீங்கள் ஒரு ஒரு எப்பயுமே ஒரு மாரலாக உங்களை வந்து காட்டுற நீங்கள் அந்த டிஎன் டைலாக்ஸ்லேயோ நீங்கள் அதை கேள்வியாக முன் வச்சுருக்கலாம் சரி ஓகே அது வேறு தலைப்புலான்னு நிகழ்ச்சி அப்போ அந்த கட்சியில் அலிசா அப்துல்லா குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து அந்த கட்சியில் இருக்கிற பெண்கள் அந்த கட்சி பெண்கள் தான் அந்த கட்சியில் இருக்கிறவங்க அபியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க இப்போ அவங்க ஆளும் கட்சியாக இருக்கிறப்ப காவல்துறையோ மற்ற விஷயங்களோ அப்படி வந்து நடவடிக்கை எடுக்கலை அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்க ஏன் எந்த நேரத்திலயுமே அந்த பெண்களுக்காக பேச மாட்டீங்க சின்மைக்காக பேசிட்டு என்னாச்சு காயத்ரி ரகுராம் எனக்கு ஒரு நிமிஷம் அலிசா அப்துல்கா எனக்கு ஒரு நிமிஷம் சின்மைக்காக பேச வந்தேன் என்னாச்சு அத குறிப்பிட்டு தான சொல்றேன் என்னாச்சு அத குறிப்பிட்டு தான சொல்றேன் அன்னைக்கு முடிவு பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வெளியில வந்து பேச கூடாது ஏனா انا அவமானப்படுத்திட்டாங்க அண்ணாமலையோ வேற யாரோ நான் யாருக்காக பேசுவேன் தெரியுமா இப்ப காயத்ரி ரகுராமுக்கு பேசிறதுக்கு தான் நீங்க இத்தனை பேர் இருக்கீங்களே இத்தனை பேர் இப்ப சடனா காயத்ரி ரகுராம் மேல அவ்வளோ ஒரு மரியாதையும் பாசம் வந்துடுச்சு ஏன் அதுல ஒரு பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டா இருக்கு அதுல ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இன்வால்வ் இவ்வளவு பேர் குரல் கொடுக்குறீங்க லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணோட குரல் எல்லாம் தேவையில்லை நான் மோடி அம்மாக்கும் காந்த அம்மாக்கும் அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறது பெண்களுக்காக குரல் கொடுத்துட்டு போறேன் சின்மைக்கு கொடுத்துட்டே எனக்கு போறும் போறேன்னு ஆயிடுச்சு இவங்க தான் காயத்ரி ரகுராம் ஒரு நிமிஷம் காயத்ரி ரகுராம் அவங்களுக்கு குரல் கொடுக்கறதுக்கான தைரியமும் அவங்களுக்கு அந்த பொசிஷனும் அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அவங்களுக்கு பின்னாடி உங்களை மாதிரி நிறைய யூனோ ப்ரெஸ் ஆளுங்களும் அவங்க கூட இருக்காங்க அது இல்லாத மக்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்காக மட்டும்தான் இந்த பாலியல் விவகாரம் ஒன்று சின்மை இன்னொன்று இன்னி ஒருத்தரோட பிரச்சனையில் நான் தள்ளிக்கிட்டு அந்த விஷயத்தில் நியாயத்துக்காக குரல் கொடுத்து நான் அடி வாங்கினேன் அதோட முடிவு பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு குரல் கொடுக்க மாட்டேன் ரொம்ப கஷ்டப்படுற 
யாரும் குரல் கொடுக்காத எந்த பாலிட்டிக்கல் பார்ட்டியும் இன்வால்வ் ஆகாம இப்ப நீங்க எல்லாம் டே காயத்ரி ரகுராம் இதே காயத்ரி ரகுராம் பிஜேபி ல இல்லாம இதுல பிஜேபி அல்லாம எந்த பா டிஎம்கே இல்லாம எந்த பார்ட்டியும் இன்வால்வ் ஆகாம இருந்தா இந்த காயத்ரி ரகுராம யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க இதே கரிகாலான கரிகாலனை கண்டுக்க மாட்டாரு இல்ல மத்திய அரசு ஏனா 14 வயசு ஏனா 14 வயசு மன நல்ல சரியில்லாத நடக்க முடியாத ஒரு பெண் குழந்தைய 10 நாள் வந்து பாலியல் தொல்ல கொடுத்து அவன் வந்து வெளிய சுகமா ஜாலியா சுத்திட்டு இருக்கான் 2 ವರ್ಷமா போராடிட்டு இருக்கோம் அந்த குழந்தைக்காக யாருமே அத பத்தி பேசறது இல்ல பேச மாட்டாங்க ஏனா அதுல பார்ட்டி இன்வால்வ் கிடையாது இந்த பக்கம் பிஜேபியில யாராவது இந்த மாதிரி பாலியல் இதுல மாட்டினாங்கன்னா இந்த பக்கத்துல இருந்து அடிப்பாங்க அந்த பக்கத்துல யாராவது இருந்தா இவங்க அடிப்பாங்க இப்படியா மாத்தி மாத்தி பேசிப்பாங்க ஏன்னா பாலிட்டிக்கல் அஜெண்ட் ஒரு பார்ட்டி இன்வால்வ் அதுல ஒரு பாலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா வாய்ப்பை யூஸ் பண்ணி ஏதோ அந்த பெண்ணுக்காக போராடுற மாதிரி குரல் கொடுப்பாங்க இந்த விளையாட்டுக்கு நான் இல்ல இல்ல எங்க சேனல் பாக்குறீங்களா இதுக்கு முன்னாடி எந்த பெண்ணுக்காகவும் குரல் கொடுக்கல அப்படின்றது நீங்க அந்த நான் உங்க சேனல் அப்பதாங்க பார்த்தேன் எப்ப தெரியுங்களா சீன் போர்டும் பாப்பாத்தி போட்டீங்கல்ல அப்ப பார்த்தேன் அப்ப குறைவான புரிதல் அப்ப பார்த்தேன் முழுமையான உண்மையை தெரிந்து கொள்ளாம இல்ல நீங்க இத சொல்லாதீங்க இல்ல இல்ல எல்லா விஷயத்துக்காக தான் பேசிட்டு இருக்கோம் இல்ல கேள்வி மீண்டும் 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 கேள்வி கேதா நான் வரேன் மீண்டும் நீங்க கேட்டீங்கல்ல என்கிட்ட மீண்டும் நான் கேங்க ஒரு கேள்வி என்கிட்ட கேட்டீங்கல்ல சொல்லுங்க என்ன கேட்டீங்க இல்ல அந்த பெண்களுக்காக ஏன் குரல் கொடுக்கலன்னு சொல்றேன் அதுக்கு தான் நான் பதில் சொல்றேன் அதுக்கு தான் நான் பதில் சொல்றேன் ஓகே அப்ப நான் என்னோட பக்கம் சொல்றேன் பார்ட்டி 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 குறிப்பாக மத்தியில் ஆளுகின்ற கட்சி இன்வால்வ் ஆகியிருந்தா அந்த இஷ்யூல லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் தலையிட மாட்டாங்க பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் பெண்கள் எல்லாம் என்ன இருந்தாலும் நான் இன்வால்வ் ஆக மாட்டேன் ஏன்னா இதுல எது உண்மை எது போய் யார் எதை டிஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியறது இல்ல போய் சொல்றாங்க எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாது இது சின்மையை பொய்ய சொன்னாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது ஒரு <laughs> <laughs> பேக்கிங் இருக்கிறது ஒரு பர்சன் இன்வால்வ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வாயை திறக்கக்கூடாது ஏன்னா இது எப்படி டிஸ்டார்ட் ஆகி வருது எது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை எது போயின்னு நமக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா நமக்கு இருக்கிறது வேலைகளில் நம்ம ஒரு பைட்டை பார்க்குறோம் ஒரு இதை பார்க்குறோம் அதை பார்த்து நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்க முடியலை இதுதான் மக்களோட பொதுமக்களோட நிலைமையும் அதுக்காக தான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறது உங்களை மாதிரி மீடியா வெளியே நியூஸ் போடும்போது கரெக்டான நியூஸ் போடுங்கன்னு காயத்ரி ரகுராம் குரல் கொடுக்கலையா கேட்டதுக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன் பாலிட்டிக்கல் விஷயங்கள் இன்வால்வ் ஆன பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற கேசஸ்க்கு குரல் கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க அதனால நான் குரல் கொடுக்க மாட்டேன் பாஜக அதில் சம்பந்தப்பட்டது பாஜக இருந்தாலே அது பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெ�்ட் எந்த கட்சி இப்போ டிஎம் அசிஃபா கத்துவா சம்பவம் அது வந்து பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்டா அதுலேயும் ஸ்டாண்டு உங்களோட ஸ்டாண்டு என்ன அதுலேயும் எந்த ஸ்டாண்டும் இல்லையா நீங்கள் எடுத்து பாருங்க என்னோட ட்வீட் சார் இல்ல அதுல மட்டும் ஏன் ஸ்டாண்டர்ட் சொன்னீங்க அதுல உள்ளோக்க இருக்கு அப்பலாம் தெரியாது எனக்கு சின்னையோட சின்னையோட விஷயத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஒரு இதுக்காக கொடுத்திருக்கேனா பாருங்க சின்னையை வரைக்கும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு எந்த குழந்தைக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் யாருக்கு இருந்தாலும் வருவேன் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு 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 சென்சிட்டிவிட்டி ஒரு விஷயம் இருக்கு என்னன்னா இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அந்த குழந்தையோட போட்டோவை ஷேர் பண்ணி அந்த குழந்தை அந்த விக்டிமோட போட்டோவை ஷேர் பண்ணி நம்மளும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு குழந்தைகளாக குரல் கொடுக்குறோன்னு ஷேர் பண்ணிடுறோம் அதுக்கு இன்னொரு சைடு இருக்கு இப்போ இவர் சொன்னார்ல அசுரனுக்கு இன்னொரு நெரட்டிவ் இருக்குன்னு அதே மாதிரி அங்கே ஒரு நெரட்டிவ் இருக்கு ஏன்னா ஒரு விக்டிமை நம்ம போடும்போது அந்த விக்டிமை அவமானப்படுத்துற மாதிரி பல பேர் ஃபீல் பண்றாங்க ஸோ நம்ம டக்குன்னு உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஒரு விஷயம் ட்வீட் பண்ணாலும் அது தப்பாப்படுது ஸோ இது ரொம்ப சென்சிட்டிவ் வீடியோக்களோ அவங்களுடைய அடையாளங்களை வெளிப்படுத்துற மாதிரி அசீஃபாவோட கேஸ்ல இருக்கட்டும் ராஜலட்சுமியா இருக்கட்டும் 
அப்புறம் ஹசினியாக இருக்கட்டும் நந்தினியாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி குழந்தைகளோட அந்த டைம்லலாம் அந்த பேரெல்லாம் சொல்லி கூட நம்ம ட்வீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ பேர் சொன்னால் கூட இட்ஸ் அ லீகல் இஷ்யூ இதே வந்து நீங்கள் நான் பேர் சொல்லுறது எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது நீங்கள் போட போகிறீங்களான்னு என்ன தெரியாது அது வரைக்கும் நான் ட்வீட் பண்ணேன் எனக்கு அந்த குழந்த போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸு கூட ஞாபகம் இருக்குது நீங்கள் சொன்ன ஒரு பேர் இருக்குல்ல பர்பிள் கலர் செல்வார் கமீஸ் நான் மறக்க மாட்டேன் அந்த குழந்தையோட ஃபேஸ் எதுவும் பட் இதில் எவ் பல விஷயங்கள்ங்க நீங்கள் வெளியில் இப்போ நான் நான் இப்போ ஒரு பிஜேபி ஆளுகிட்ட பேசும்போது ஒரு விஷயத்த ஒரு ஒரு மாதிரி சொல்கிறாரு நம்ம டோட்டலாக கன்வின்ஸ் ஆகிறோம் அதே ஒரு டிஎம்கே இல்லைனா ஒரு டிகே இல்லைனா இன்னும் ஒரு லெஃப்ட் சைடாக சார்ந்த ஒருத்தர் பேசும்போது அது வேறு ஒரு விஷயம் அங்கேயும் நம்ம கன்வின்ஸ் ஆகிறோம் நானே கன்ஃபியூஸ் தான் ஏன்னா இதில் எது உண்மைன்னு எங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியலை ஒரு காமன் மேனாக புரிஞ்சிக்க முடியலை ஏன்னா ஐ எம் ரியலி ஓப்பன் ஐ ஐ டோன்ட் ஹாவ் நான் இதை நான் ரைட் ஆளு நான் ரைட் சொல்கிறது தான் நம்புவேன்னு எனக்கு கிடையாது எனக்கு எது கன்வின்ஸ் ஆகிறதுங்கிறது தான் எது நியாயம் எது வந்து தர்மம் அது தான் நான் பார்க்குறேன் அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம ரெண்டு சைடும் காது கொடுக்குறோம் அப்படி கொடுக்கும் போது எது சரி எது தவறு சொல்லிட்டீங்க மேம் அடுத்த கேள்வி நான் நினைக்கிறேன் போங்க போங்க அடுத்த கேள்வி என்னன்னா நீங்க அந்த டிஎன் டைலாக்ஸ் அதுல வந்து பேசுறப்ப ஒரு விஷயத்த வந்து குறிப்பிட்டு இருந்தீங்க என்ன விஷயம்னா நீங்க அமெரிக்காவில் உங்களுக்கு நடந்த அந்த பிரச்சனை நீங்க வந்து உங்க பேரனை வந்து ட்ராலியில வச்சு தள்ளிட்டு போறப்ப ஹைப்பர்ல பட்டுருச்சு பட்டதுக்கு பிளடி இண்டியன் பீச் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லி இருந்தீங்க அது எந்த அளவுக்கு உங்களை ஹர்ட் பண்ணிச்சு அன்னைக்கு நான் என்ன கரெக்டா சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் அப்படி பேசினாலே நமக்கு அவ்வளவு வேதனைப்படுறோம் இப்ப நம்ம அந்த பக்கத்துல இருந்தா எவ்வளவு வேதனைப்படும்னு நான் அன்னைக்கு உணர்ந்தேன் சொன்னேன் கரெக்டா ஓகே எந்த பக்கம் அப்படி யாராவது நம்மள ஒப்ரஸ் பண்ணிருந்தா ஒப்ரஸ்ட் பக்கம் என்ன தெரியணும் அதனால நீங்க வந்து எங்கிட்ட நீங்க விட்டு கொடுங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு ஹேட் ஆச்சுன்னு அது ஜாதி ரீதியா மட்டும் இல்ல ஜெண்டராக கூட அந்த ஒப்ரஷன் இருக்கு ஸோ இதுக்கு சொல்யூஷன் வந்து நீ ஆணா இருக்க நீ எதுக்கு ஆணா அந்த உலகத்தில் வாழ நீ செத்து போயிடன்னு சொல்ல முடியாது ஆண்கள்ட்ட எல்லாம் நாங்கள் பெண்கள் இங்கே இருக்கோம் ஆண்கள் எல்லாம் செத்து போடுங்க சொல்ல முடியாது அந்த ஆண்களோடு சப்போர்ட் இருந்தால் தான் பெண்களை எனக்கு என்னோடய கணவர் அந்த சப்போர்ட் கொடுக்கறதுனால தான் பர்மிஷன் இல்லை சப்போர்ட் கொடுக்கறதுனால தான் நான் இன்றைக்கி உட்காந்து இந்த ஆறு மணிக்கு உங்கள் கூட பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது அந்த ஒரு அந்த அந்த ஒரு வாய்ப்பு ஈக்குவல் திரும்ப அவர்கள்ட்ட பேசும்போது ஒரு விஷயம் அவர் சொன்னது எனக்கு பயங்கரமாக கன்வின்ஸ் ஆச்சு ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மைண்ட் செட் சேஞ்ச் அதுதான் நமக்கு அவசியம் லாவும் ஒரு 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 இதில் வந்து பேப்பரில் வந்து ரூல்ஸும் மட்டும் இருந்தால் பற்றாது மைண்ட் செட் சேஞ்ச் ஆகணும்னா இந்த ஆட்டிடியூட் இருக்குல்ல இந்த ஆட்டிடியூட் ரெண்டு பக்கத்துலேருந்து மாறணும் நான் அதை மாற்றிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் கா கடந்த காலங்களில் நடந்த விஷயங்கள் அது ரெக்ரெட்டாக தான் இருக்குது அது வந்து அது அது குற்ற உணர்ச்சி இருக்கிறதுனால தான் அந்த அளவுக்கு நம்ம சென்சிட்டைஸ் பண்ணிக்கிறோம் காது கொடுத்து கேட்குறோம் நம்ம நம்மளால் இன்னொரு அந்த அந்த ஒரு வரும் ஜெனரேஷனில் அந்த பிரச்சனை வரக்கூடாது நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணுங்கிற ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிற ஒரு வேர்ல்டு கிரியேட் பண்ணோன்னு அதனால தான் அந்த வெறுப்பு அரசியலும் ரிவெஞ்ச் ஆட்டிடியூடு இருக்கக்கூடாதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறது அதை விட்டுட்டு நான் ஒரு பெண்ணாக இருக்கேன் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் பெண்ணாக இருக்கேன் இங்கே ஆண்கள் எல்லாம் நகர்ந்து கொடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் வெளியில் வர முடியும்னு சொல்கிறது வந்து தட்ஸ் நாட் த ரைட் ஆட்டிடியூட் நான் ஏற்கனவே முன்னாடி கேட்ட கேள்விக்கு வந்து அதான் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக தான் கேட்டேன் நீங்கள் அதை விட்டு கொடுங்கன்னு அதை சொன்னீங்க சரி ஓகே இட்ஸ் ஓகே ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படி இல்லை ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒருத்தரை வாய்ப்பு இருக்கிற ஒரு என்ன சொல்றது வாய்ப்புகள் உருவாக்கி கொடுக்கறது கடமை அதுக்காக வந்து நீங்க இருக்கவே கூடாது நீங்க வாழவே கூடாது சொல்றது அப்போ உங்களை பிளடி இண்டியன் பீச் அப்படின்னு வந்து சொல்ற அந்த வார்த்தை உங்களை எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்கு அப்படின்றது வந்து நீங்க அங்க பேசுறப்ப என்னால வந்து புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது 
இந்தியாவில் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்தியாவினுடைய பெரும்பான்மை மக்கள் எண்பத்தைந்து சதவீதம் இருக்கின்ற பெரும்பான்மை மக்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட பெண்கள் இவங்க எல்லோரும் சன் ஆஃப் பீச் அப்படின்னு இந்து மதம் குறிப்பாக பார்ப்பன மதமான இந்த கோட்பாடு வந்து சொல்லுது இதுக்கு எதிராக நீங்கள் குரல் கொடுத்துருக்கீங்களா இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது நீங்கள் கேட்குறது கேள்வியில் குரல் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்க்காக குரல் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கும் அந்த குரல் எழுப்பிட்டே தான் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நான் கொடுக்கணும் இல்லை என்னோட வகையிலேயே நான் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் அதில் டவுட்டே கிடையாது கண்டிப்பாக மேம் இல்லை இதில் இருவேறு அணுகுமுறை உங்களுக்கு இருக்கு என்ன அணுகுமுறை இருக்கு நீங்கள் வந்து இவ இந்த சைடு எந்த சைடு ஒரு சூத்திரர்கள் தவறு செய்து விட்டால் அவங்கள வந்து ரொம்ப கொடூரமாக அணுகுகிற ஒரு அணுகுமுறை உங்கள்கிட்ட இருக்கு ஒரு பிராமணர்கள் வந்து பார்ப்பனர்கள் தவறு செய்து விட்டால் அதை வந்து வேற மாதிரி அணுகுகிற இதுக்கு காஸ்ட்டுக்கு என்ன சம்பந்தம் இதுக்கு அதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இதுல நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா நரம்பு புடைக்க பொத்திக்கிட்டு ஒரு நாளாவது சாதி பாக்காத சொந்த மதத்தை சார்ந்த சகோதரர்களை நம்ம எல்லாரும் ஒரே மதத்தை சார்ந்தவங்க தான் எதுக்காக இத்தனை வேற்றுமை நீங்க வந்து கோயிலுக்கு போற போட்டோஸ் அவ்வளவு போட்டோஸ் அவங்க ட்விட்டர் பக்கத்துல போட்டிருக்கீங்க நான் பார்த்துருக்கேன் நீங்க போற கோயில்கள்ல எத்தனை கோயில்கள்ல வந்து நான் பிராமினோ தலித்தோ அர்ச்சகர்களா இருக்கிறாங்க அது குறித்து உங்களுக்கு ஏன் கேள்வி எல்லாமே இல்லை ஏ எத்தனையோ கேள்வி எலும்பி இருக்கு எத்தனையோ கேள்வி எலும்பி இருக்கு எம் முன்னாடி என்ன தவறு நடந்தாலும் அப்போ அப்பவே கேட்பேன் அதே மாதிரி வீட்டுக்குள்ள எத்தனையோ சரி நீங்க இருக்கிற இப்பயும் சரி நாளைக்கும் சரி இந்த பிரச்சனை நீடிச்சுட்டே இருக்குது இந்த பிரச்சனைக்கு குரல் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கும் நீங்க வந்து ஆனா நீங்க வந்து நீங்க வந்து ஒரு பெரியாரிஸ்டுக்கு ஒரு பெரியாரிஸ்டுக்கு நீங்க வைக்கிற அணுகுமுறை எப்படி இருக்குதுன்னா நரம்பு புடைக்க பொத்திக்கிட்டு இருக்கணும் இருக்குது சாதியை 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 காப்பாற்றுகின்ற இந்த இந்த இன்ஜஸ்டிஸ் ஆன இந்த சிஸ்டத்தை பத்தி உங்களுடைய விமர்சனம்ன்றது அப்படி ஒண்ணும் நரம்பு புடைக்கிற மாதிரி இல்ல இதுலயே உங்களோட ப்ரஜுடியூஸா இதை நீங்க வந்து அனுபவிக்கலாம் அவருடைய கருவறைக்குள் ஏன் கந்த சஷ்டி கவசம் பாடம் மறுக்கிறார்கள் அதுக்காக ஒரு ஒரு சாதாரண நம்பிக்கையை சொல்றதுலாம் இருக்கு 
கடவுளுக்கு அர்ச்சனை பண்ண முடியல ஏன் கூடாது இப்போதானே வந்து 2000 வருஷத்துக்கு பிறகு சட்டம் போட்டிருக்கு தமிழக அரசு அதுக்கு தானே வேப்பம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஏய் எத்தனை தடவை கேட்டிருக்கீங்க நம்ம புடிக்க யா நீங்க வந்து இத புடிச்சு வச்சிருக்கீங்க யா பார்ப்பனர்கள் எல்லாம் வந்து கோயில் கருவறைக்குள்ள புடிச்சு வச்சிருக்கீங்க அப்படி நீங்க கேள்வி எழுப்பலியே ஏன் கேட்கல நீங்க கேள்வி எழுப்பலியே பல தடவை கேட்டீங்க அத ஏன் கேட்கல நான் உங்களுக்கு ஒரு பிரிஜுடிஸ் அது பிரிஜுடிஸ் உங்களுக்கு தான் இருக்கு ஒரு பிரிவிலேஜ் sorry போய்ட்டு <laughs> 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 ரீசண்டா பல தடவை இது வந்து வெளியில மட்டும் இல்ல இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹோம் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹோம் ஈக்வாலிட்டி ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹோம் நம்ம வீட்டில் நம்ம பழக்க வழக்கங்களில் நம்ம சேர்ந்த விஷயங்களில் சடங்குகளில் இருக்கிற அந்த ஒரு எத்த தாழ்வு இங்கேருந்தே ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வீட்டுக்குள்ளேருந்தே ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு குடும்பத்தை ஒரு பெரிய ஒரு அமைப்பை ஒரு கட்டமைப்பை ஃபைட் பண்ணிட்டு தான் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கோம் சும்மா கேள்வி என்ன வேணா கேட்டுடலாம் கார்னர் பண்ணறதுக்காக அது தவறு பெர்செப்ஷனும் பிரிஜுடிஸும் உங்களுக்கு தான் இருக்கு எனக்கு இல்ல அதாவது இது ஒரு உரையாடலா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க ஒரு சொல்வதெல்லாம் உண்மை மாதிரி எடுத்துட்டு போறீங்களோன்னு தோணுது நீங்க பேசணும் நான் கேட்கணும் சாரி 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 நீங்க நீங்க அடுத்து இப்ப நீங்க 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 அது வந்து புண்பற்றுச்சு அப்படினு சொல்றீங்க இப்ப நான் ஒரு சாமானிய மனிதனா கீழ இருந்து வந்தவனா நான் வந்து என்னோட அனுபவத்தை சொல்றேன் அதில் வந்து சூத்து காக்க அப்படின்ற நீங்கள் ஜெண்டர் வித்தியாசம் பார்க்காதனால இதை ஓப்பனாக கேட்குறேன் சூத்து காக்க அப்படின்னு இப்படிலாம் யாராவது கடவுள்கிட்ட கேட்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி நாத்திகன் வந்து கேட்குறார் அதில் என்ன தவறு இருக்குது என்னது அதில் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் டீகோட் பண்ணுறாங்க கருப்பர் கூட்டம் அந்த நாத்திகன் வந்து ஒவ்வொரு வார்த்தையும் டீகோட் பண்ணுறாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அப்படி சொல்கிறதுல என்ன தவறு இருக்குது அது எப்படி உங்களுக்கு புண்பட்டுருக்கும் எனக்கு நம்பிக்கை அது எனக்கு கண்டச்சு நீங்க வந்து பட்டாக்சன் சொல்லுவீங்க இன்னொருத்தர் வந்து தூய தமிழ் தெரிஞ்சவங்க இல்ல வந்து இன்னும் ஆர்த்தடாக்ஸா இருக்கிறவங்க புட்டம் வாங்க பிட்டம் வாங்க அவர் வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் கிளாஸோட பாஷையில சூத்து அப்படின்னு சொல்றாரு இதுல என்ன தவறு இருக்க முடியும் இதனால நீங்க வார்த்தையில வார்த்தையில வித்தியாசம் இருந்தா பிரச்சனையே கிடையாது எதிராக அதுக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை நம்பிக்கைக்கும் மூட நம்பிக்கைக்கும் தேவையில்லாத பழக்க வழக்கங்களுக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்காதீங்க இப்ப நீங்க ஒரு விஷயத்தை நம்புறீங்கன்னா நான் நம்பலைனா நான் நம்பாமல் இருக்கிறது என்னோட உரிமை நம்புறது உங்கள் உரிமை நான் வந்து நீங்கள் நம்பக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது உங்கள் நம்பிக்கையை நான் அவமதிக்கவும் கூடாது மேம் இது வந்து அரசியல் சட்டத்துக்கு வந்து எதிரானது மேம் அறிவியல் மனப்பான்மையை வந்து வளர்க்கணும் அப்படின்றது அரசியல் சட்டம் வந்து அறிவியல் உங்கள் அரசியல் சட்டம் சொல்லுறதா இன்னொருத்தரோட நம்பிக்கையை அவமானப்படுத்தணும்னு உங்கள் அரசியல் சட்டம் சொல்லுறதா எனக்கு பேச நாத்திகன் வெளியில் இருக்கிறது வந்து சிறத்தானது இதெல்லாம் அறிவுரை கழகம் கிடையாது அந்த வீடியோல அவர் சொல்லியிருந்தாரு 
வாயில சரஸ்வதி தேவி நாக்கில் இருக்கான்னா அப்போ அவருக்கு சரஸ்வதி தேவிக்கு உச்சா போனோம்னா என்ன பண்ணுவாங்க வாயில கக்கூஸ் கட்டி கொடுப்பாங்களான்னு கேட்டாரு இது கருத்து சுதந்திரமா இருக்கு இது பேரு கருத்து சுதந்திரமா ஒருத்தரோட நம்பிக்கையை புண்படுத்துறது கருத்து சுதந்திரமா அப்படியா நான் என்ன வேணா திட்டலமே வர எனக்கு கருத்து சுதந்திரம் இருக்கு திட்டலமா பிளீஸ் திட்டுங்க மாட்டேன் அனுபவிச்சிருக்கோம் புரியறதுங்களா முடியாது <laughs> 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 இதை கண்ணு முன்னாடி பார்த்துருந்தேன்னா அன்றைக்கி ரியாக்ட் பண்ணியிருப்பேன் நான் அன்றைக்கி வெயிட் பண்ணியிருக்கலாம் இது பண் இப்போ என்ன சொல்ல வரீங்க இப்போ என்ன நீங்கள் சொல்ல என்ன ப்ரூவ் பண்ண வரீங்க சொல்லுங்கள் இல்லை அதான் மேம் உங்களுடைய நீங்கள் அதான் நீங்கள் வந்து ஒரு பார்ப்பனராக இருக்கிறீங்க அப்படின்றது பல விஷயங்கள வெளிப்படுது அது தப்புன்றது அது உங்கள் உங்கள் பார்வை அது இப்போ இப்போ புரிஞ்சுக்குங்க இப்போ கிளியராக புரிஞ்சுங்க பை பர்த் யாரும் மேலே கீழே இல்லைன்னு நம்புகிற ஆள் நான் அந்நியாயம் எங்கே நடந்தாலும் கேள்வி கேட்குற ஆள் கோவிலுக்குள்ள போகிறதுக்கோ கோவிலுக்கு போனன்னு சொல்கிறதுக்கோ கோவிலில் போகக்கூடாது சொல்கிறதுக்கோ யாருக்கும் உரிமை கிடையாது அது அவங்க அவங்க விருப்பம் நம்பிக்கைங்கிறது வந்து எந்த மத நம்பிக்கையாக இருந்தாலும் அது இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவல் சாய்ஸ் புரியுறதுங்களா அடுத்தது ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி அது வந்து அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஃபீல் பண்ணுறது ஆளுனா பெண்கள் அர்ச்சகராகலாம் பெண்கள் பூனல் போடலாம் போடாம இருக்கலாம் யாரு வேணா போடல் போடணும் நினைச்சா போடலாம் போடாம இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து யாரு வேணாலும் பூனல் போட்டுக்க முடியுமா முடியணும் முடியணும் இல்ல போடாம இருக்கலாம் என்னது எதுக்கு நயனம் அப்படின்ற அந்த இரு பிறப்பாளர் அப்படின்ற உரிமை எதற்காக வேணும்ன்ற எங்களுக்கு யாருக்கு எங்களுக்கு வேண்டாம் பிராமணர்கள் தான் நீங்க என்ன பிராமணரா பாக்குறீங்க நீங்க தான் பாப்பாத்தின்னு சொல்றாங்கன்னு எல்லாரும் நீங்க தான் சொல்றீங்க ஆமா ஏன் பாப்பாத்தி சொல்றேன்னு தான் கேக்குற பாப்பாத்தியா இருக்கீங்களுக்கு பாப்பாத்தி சொன்னா வந்துருது நீ ஏன்டா என்ன பாப்பாத்தி கூப்பிடுறேன்னு தான் கேக்குறேன் நான் வந்து பாப்பாத்தி நான் பெரிய ஆளு எனக்கு கற்பூர மூளை நான் வந்து பயங்கரமா மேக்ஸ் போடுவேன்னெல்லாம் நான் சொல்ல நம்பவே இல்லை மனுஷனுக்கு குணம் தான் முக்கியம் மனுஷன் மனுஷனா இருக்கணும் முதல்ல ஆனா நீங்க உங்களுடைய மதம் உங்களுடைய மதம் எனக்கு மதமே கிடையாது பாப்ப என்ன பண்ண போற அறிவு ஹிண்டு ஆர் நாட் ஐ டோன்ட் ஐ ஐ பிலீவ் இப்போ இன்றைக்கி என்ன என்ன என்னை மாஸ்க்குள்ளே வர சொல்லி நீங்கள் என்னை அங்கே கும்பிட சொன்னீங்கன்னா என்னை பர்மிட் பண்ணாங்கன்னா ஆஞ்சநேயரை எவ்வளோ பாசத்தோடு கும்பிடுறேனோ அந்த அளவுக்கு நான் கும்பிடுவேன் ஒரு ரிலீஜியஸாக தானே நீங்கள் அந்த பொட்டு வச்சு இருக்கட்டுமே அது என்னோட என்னோட இஷ்டம் அதை நீங்க கேக்குறதுக்கு நீங்க யாரு இல்ல அத மேம் இந்த கேள்வி நீங்க யாரு நீங்க யாரு கேக்குறதுக்கு நான் இங்க போட்டு வைப்பேன் இங்க போட்டு வைப்பேன் வெப்கம் இருப்பேன் தாலி போடுவேன் தாலி அவுத்து வைப்பேன் மெட்டி போடுவேன் மெட்டி அவுத்து வைப்பேன் புர்கா போடுவேன் கிராஸ் போடுவேன் தட் இஸ் மை சாய்ஸ் யூ டோன்ட் ஹவ் எனி ரைட் டு ஆஸ்க் அத இப்ப நீங்க ஹிந்து அப்படின்றதுல இருந்தா இந்த கேள்வி ஏனா இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டப்படி நான் நான் இஸ்லாமியர் என்ன செய்ய போறீங்க ஆனா நீங்க ஒரு என்ன செய்ய போறீங்க இல்ல மேம் முடிக்கி விடுங்க எனக்கு அதுல விருப்பம் இல்ல I don't believe in religion. I believe in spirituality. I follow Hindu religion because I am not a person. So, what do you want to do with this video? What do you want to do with this Nupur Sharma? Nupur Sharma is the one who is the one who is the one. முகமது நபிகள் பாஜக நுபூர் சர்மா இழிவுபடுத்தினா 
கரிகாலன் ஒரு விஷயத்த நான் கிளியராக சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு என்னோட சேஃப்டி முக்கியம் என்னோட ஃபேமிலி எனக்கு முக்கியம் என்னோட அளவில் எனக்கு பாலிட்டிகல் பேக்கிங் கிடையாது கருத்து சொல்லுங்க ஒரே மதம் இப்ப இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்படி நான் ஹிந்து நீங்களும் கட்டாயம் ஹிந்துவா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சட்டப்படி நீங்க எந்த பிள்ளை எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு உங்க ரிலிஜன் வேண்டாம் சரி ஓகே சட்டப்படி உங்க சர்டிபிகேட்ல இந்து எனக்கு வேண்டாம் சர்டிபிகேட்ல போடுறீங்க பெரும்பான்மையான மக்களை சூத்திரர்கள் பஞ்சமர்கள் அப்படின்னு சொல்லி இழிவுபடுத்துவதும் அதே மதத்தை சார்ந்த பெண்களை கொச்சைப்படுத்துவதுமாக ஒரு மதத்தினுடைய தத்துவமே இருக்கிறப்ப அந்த மதத்தை கேள்விக்கு உட்படுத்தினா எனக்கு புண்படுது அப்படின்னு சொல்றது எந்த வகையில சரியா இருக்கும் இந்த மதம் வந்து என்ன வைப்பாட்டியின் மகன் பார்ப்பானின் வைப்பாட்டி மகன் அப்படின்னு சொல்றப்ப வராத உங்களுக்கு கோபம் நாத்திகன் மேல பாஞ்சிட்டு வருதுன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு அணுகுமுறை நீங்க வச்சிருக்கீங்க ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு நான் வந்து ரிலிஜியனுக்கு துன்படுத்தினீங்கன்னு சொல்லல நம்பிக்கையும் அதுக்காக ஒரு விஷயம் நான் இதில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு மதத்தில் இருக்கிற அவங்களுக்கு இருக்கிறது ஃபாலோ பண்ணுறது புக்ஸ் எடுத்தாலும் பல பல இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் இருக்கும் இவர் சொன்னார்ல ராமாயணத்தில் முந்நூறு வகைகள் மூவாயிரம் வகைகள் இருக்குன்னு மூவாயிரமா முந்நூறா முந்நூறா மூவாயிரம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படி இருக்கும்போது ஹிந்து மதத்தில் இருந்தாலும் சரி இஸ்லாமியர்கள்டியாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்டியன்ஸில் இருந்தாலும் சரி நல்ல விஷயங்களும் இருக்குது கெட்ட விஷயங்களும் இருக்குது இப்போ சதியை நம்ம தூக்கி போடலையா விடோக்கு மொட்டை அடித்து ஓரமாக உட்கார்ந்த விஷயத்த தூக்கி போடலையா அதே மாதிரி காஸ்ட் ஹையர் ஆர்கி இந்த இந்த வந்து இனீக்குவாலிட்டி இதெல்லாம் நிச்சயமாக தூக்கி போட வேண்டிய விஷயம் ஒரே கடவுள் தான் அது வந்து கா இன்னும் பல வருஷங்கள் ஆகும் நம்ம போகிறது டிஃப்ரெண்ட் பாதை போய் சேர்றது ஒரே இடத்துல தான்ங்கிறது வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் நான் அதில் எனக்கு நான் ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் போய் ஒரு கிருஷ்ணன் கோவிலில் போய் எப்படி எவ்வளோ நம்பிக்கையோடு தொழு தொழுவேனோ அதே மாதிரி ஒரு மாஸ்கில் போய் ஒரு மக் மக்காவுக்கு போய் இல்லைன்னா ஒரு சர்ச்சில் போய் என்னால் தொழ முடியும் ஹிந்துக்கள்குள்ளேயே இவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது இவ்வளோ அடுக்குமுறை இருக்குதுன்னு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதே நான் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இது ரொம்ப விவரமாக தெரிஞ்சுக்கிறேன் இதை வந்து ரொம்ப பெரிய அந்நியாயம் நினைக்கிறேன் அதோட குற்ற உணர்ச்சி இருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் இருந்தாலும் நம்பிக்கைய யாரோட நம்பிக்கையாக இருந்தாலும் சரி நம்ம அது நூபுர் ஷா நூபுர் சர்மா நூபுர் சர்மா அவங்க வந்து பிஜேபியோட ஸ்போக்ஸ் பர்சன் அவங்க அப்படி சொல்லி இருந்தா தட் இஸ் கண்டம் நபிள் அது அதுக்கு எகென்ஸ்ட் ஆக்ஷன் எடுத்தாங்களா எடுத்திருக்காங்க எடுத்திருக்காங்க ஓகே ஃபைன் வெரி குட் அதே மாதிரி அதே மாதிரி இவங்க சஷ்டிகளவிலான நடவடிக்கை குண்டாசலாம் தூக்கி போடல நடவடிக்கை 
யார் இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் அணுகணும் அது வந்து ஜஸ்டிஸுங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் ஒன்று தானே அது ஜாதி பார்த்தெல்லாம் ஜஸ்டிஸ் வரதில்லை மனுஷன் ஃபஸ்ட்டு மனுஷனாக இருக்கணும் இந்த இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஸ்பீஷீஸ்லேயே ஒர்ஸ்ட் ஸ்பீசிஸ் மனுஷ ஸ்பீஷீஸ் தான் மேம் இந்த மனிதர்கள் குறித்து நீங்கள் பேசுகிறதுனால வேதங்கள் குறிப்பாக வந்து ரிக்வேதம்னு நினைக்கிறேன் அதனுடைய பாடல் ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லுது உங்களுக்கு ரிக்வேதம் தெரியுமா ஆனால் படிச்சிருக்கேன் நான் படிக்கல தெரியும் பிறவியால ஒருத்தர் தாழ ஒருத்தர் மேல சொன்னா அதை நம்ம புறக்கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அதுக்காக அந்த ரிலீஜியனையே இல்லை அந்த வழி வாழ்க்கை முறையே புறக்க கடிக்கணும்னு இல்லை அதில் நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களை தூக்கி போட்டுட்டு நல்ல விஷயங்கள் பல விஷயங்கள் இருக்குது அது வந்து நம்ம விடாமல் நம்ம அதை 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 ஃபாலோ பண்ணணும்னு நான் பர்சனலாக நினைக்கிறேன் மேம் நீங்கள் இந்த சொல்கிற இப்போ சொன்னீங்களா இந்த கருத்துக்கு நூறு சதவீதம் உடன் போடுறேன் இந்து மதம் இந்த மதத்தில் ஒருத்தர் பிறந்தாலே இந்த கேஸ்ட்டில் தான் பிறக்க முடியும் அந்த சிஸ்டத்தை வந்து எப்படி மாற்றுறது அதை சொல்லுங்கள் சி இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எஜுகேஷன் ஒன்று இருக்குப்பா ஃபஸ்ட் எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் அடுத்தது வந்து பிறந்து பிறந்து வளர்றப்போ வர்றது நீங்கள் வந்து படிக்கிறீங்களோ படிக்கலையோ ஏழையோ பணக்காரனோ நீங்கள் வந்து பிறக்கும் பொழுது இவங்கெல்லாம் பிரம்மனோட தலையில் பிறந்தவங்க இவங்கெல்லாம் தோளில் பிறந்தவங்க இவங்கெல்லாம் தொடையில் பிறந்தவங்க இவங்க காலில் பிறந்தவங்க காலில் பிறந்தவங்க இவங்க இந்த வருணத்திற்கு சேவை செய்ய கடமைப்பட்டவர்கள் இப்படித்தான் ஒரு மதத்தினுடைய தத்துவமே இருக்கு மைண்ட் செட் அப்படி அப்படி இதை கழிச்சுட்டா இந்து மதத்தில் என்ன இருக்கு இது இல்லைப்பா இது இந்து மதத்தில் பல விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் இருக்குப்பா பல நல்ல விஷயங்கள் அதனுடைய ஆன்மா இதுதானே அது ஆத்மா அது கிடையாது எனக்கு தெரியாது அதை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுக்கு மறுபடி சொல்றதுக்கான நாலேஜ் எனக்கு கிடையாது பகவத்கீதை நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆவணங்களிலிருந்து <laughs> 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 எடுத்துக்கிறேன் <laughs> 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 ஏன் நான் அந்த விளக்கத்தை சொல்ல வந்தேன்னா நான் அந்த விளக்கத்தை சொல்ல போகிறது இல்லை யாராவது கேட்டால் நான் அதை வந்து சொல்லிக்கிறேன் இந்த விளக்கத்தை சொல்ல வந்தேன்னா இது எதுவும் நான் சொல்லலை மத்திய அரசினுடைய கலாச்சாரத்துறை கேள்வி என்ன இல்லை இரு வெயிட் மேம் வெயிட் வெயிட் மத்திய அரசினுடைய கலாச்சாரத்துறை நான் கேள்வி கேட்டாலும் உங்களுக்கு பதில் தெரியாது அதில் அதனால் நான் அப்போ கேட்காதீங்க அத்தாரிட்டியாக இருக்கப்பதாக சொல்லிக் கொள்கிறவர்கள் சமஸ்கிருத வித்வான்கள் சங்கராச்சாரிகள் ஆதி சங்கரர் அப்புறம் மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள மத்திய அரசு இது வந்து திராவிடர் கழகமோ இல்லை மற்ற இன்னப்பிற அமைப்புகளோ இல்லை கரிகாலனோ பதிப்பிச்சதில்லை கிட்டத்தட்ட நூறு இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வந்த புத்தகங்களாம் அந்த பழைய புத்தகங்களை மத்திய கலாச்சாரத்துறை வெளியிட்டது பாஜகவினுடைய வெப்சைட்டில் இருக்கிறது இதில் இருந்து தான் இந்த மதத்தினுடைய ஆணிவராக வருணாசிரமம் இருக்கிறது அது வந்து அதனுடைய தத்துவமே சூத்திரர்களுக்கு இதை கொடுக்காதே பஞ்சமர்களுக்கு இதை கொடுக்காதே பெண்களுக்கு இதை கொடுக்காதே மனுஷனா வாழ் சொல்றது மதம் 
அது எந்த மதம்னாலும் எனக்கு ஓகே தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வாழ்க்கை முறை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிந்து மதம் சொல்கிறது வந்து ஒரு மதம் கிடையாது வாழ்க்கை முறை அந்த வாழ்க்கை முறை எனக்கு எங்க அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்தது எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது எனக்கு எங்க அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்த விஷயங்கள் எனக்கு வந்து ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் வெளிப்படுத்தினாங்க நேத்து நம்ம இது குறித்து பேசினதுனால நான் இந்த விஷயத்த வந்து சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் பிரகாஷ் ராஜ் ஒரு கன்று குட்டியை தோளில் போட்டுக்கிட்டு ஒரு கிருஷ்ண ஜெயந்தி கிருஷ்ணருடைய பிறந்தநாள் அதுக்குள்ளே வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே போய் பிராமண வீடு அதுக்குள்ளே போய் அந்த கண்ணுக்குட்டியை வெட்டுறாரு இதுக்கு திரவிடியன் அஜெண்டா இருக்குது அப்படின்னு அந்த நெறியாளர் பேசுகிறாரு உண்மையில் நான் அதை வந்து செக் பண்ணி பார்த்தேன் அது தயான்னு ஒரு படம் தெலுங்கில் நந்தான்னு மொழிமாற்றம் செஞ்சு வந்திருக்குது ஒரு நெகட்டிவ் வில்லன் முழுக்க முழுக்க ஒரு வில்லன் கடைசியாக எப்படி வந்து திருந்துறான் அப்போ ஐ திங்க் பார்த்திபன் அப்படி ஒரு படம் எடுத்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி வந்து எப்படி திருந்துறான் அப்படின்ற பற்றின படம் அந்த வில்லனுடைய கொடூரத்தன்மையை காட்டுவதற்காக அப்படி ஒரு காட்சி வைக்கப்படுது அதை வந்து திராவிட ஹிடன் அஜெண்டா அப்படின்னு சொல்கிறது எந்த அளவுக்கு நியாயமாக இருக்கும் இல்லை எனக்கு அந்த ஹிடன் அஜெண்டாங்கிறது வந்து நான் எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லைன்னு அங்கேயே சொல்லிட்டேன் அதுக்கு தான் கூச்சல் போட்டாங்க ஓ அங்கே புரியுறதுங்களா நான் என்ன நினச்சேன் வாட் செல்ஸ் அதே மாதிரி இது கூட சொன்னேன் புண்படுத்தக்கூடாது <laughs> 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 ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த கான்டெக்ஸ்டோடு எடுத்தோன்னா அது தப்பு இல்லை அதை மட்டுமா பார்க்கும்போது ஸோ அந்த அதுதான் அந்த ஸோ இந்த மாதிரி இதுதான் பிரச்சனை இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த மாதிரி பண்ணி இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு காமன் பர்சனாக நமக்கு பயம் வந்துடுறது ஏதாவது நம்ம தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு தப்பாக பேசிடுவோமோன்னு ஸோ இந்த பாலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறது விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம குரல் கொடுக்க முடியாமல் போயிடுறது நீங்கள் இன்னொன்று சொன்னீங்க நேற்று பேசும்போது இந்த இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு த்ரீ பர்சன்ட் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் வந்து மாட்டுக்கறி விஷயத்தை பற்றி பேச வந்தோம் அப்போ வந்து இது சென்டிமெண்ட்டாக ஹர்ட் பண்ணுது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து சொன்னீங்க அப்போ நான் சொன்னேன் நீங்களும் ஹிண்டு நானும் ஹிண்டு சட்டப்படி எங்கள் வீட்டில் மாட்டுக்கறி சமைப்பாங்க இன்னும் பெரும்பாலான இந்துக்கள் வீடுகளில் மாட்டுக்கறி சமைப்பாங்க ஈவன் பன்னிக்கறியும் சமைப்பாங்க ஒரு முஸ்லீம் வந்து நீ ஏன் பன்னிக்கறி சாப்பிட்றல சாப்பிட்ற அது எனக்கு புண்படுது அப்படின்னு கேட்குறதில்ல ஆனால் ஹிந்து அப்படின்னு சொல்பவர்கள் குறிப்பாக பார்ப்பனர்கள் எங்களோட மனசு புண்படுது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இல்லை இது திங் இது திங் இஸ் இது பார்ப்பனர்கள் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்கிறத விட ஒரு ஒரு தரப்பு மக்கள் ஒரு தரப்பு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ பிலீவ் ஹூ ஆர் ஃபனடிக்ஸ் ஹூ ஆர் நீங்க வந்து இது செய்ய கூடாதுன்னு சொல்லி ஆ மதவெறி இருக்கிறது வந்து சொல்லலாம் ஏனா நீங்க மாட்டுக்கறி சாப்பிடுறது நீங்க பன்னிக்கறி சாப்பிடுறது இதெல்லாம் உங்க உரிமை உங்க இஷ்டம் இது நான் நீங்க இத தான் சாப்பிடணும் நீங்க சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி நீங்க என்கிட்ட வந்து சொல்ல முடியாது நீ மாட்டுக்கறி சாப்பிடணும் நீ இது நீ மாட கும்பிட கூடாது நீ சொல்ல முடியாது இது உங்க சாய்ஸ் இது என்னோட சாய்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மத நம்பிக்கைகள்ல பப்ளிக் பிளேसेसல வந்து டிஸ்ப்ளே பண்றதே வந்து தப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகேயா இப்ப நீங்க சொன்னீங்க நீங்க அத விட பெரிய தவறு அது நான் பெரிய விஷயம் பாஜக மட்டும் இல்ல எந்த எந்த கட்சி வந்து மக்களோட நம்பிக்கைகளை இல்லை சென்டிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அது தவறான விஷயம்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு நேற்று பேசும்போது எங்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க ஆனால் இதில் வந்து இந்த மாட்டுக்கறி தொடர்புடையது ஆனால் உண்மையில் வேதம் வந்து என்ன சொல்லுது மாட்டுக்கறி பற்றி அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் படிச்சிருக்க மாட்டீங்கன்னு தெரியும் நானாக சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் சுக்ல யஜூர் வேதத்தின் சதவத பிரமாணம் யாகும் யா யாகம் செய்யும் முறை பற்றி விளக்குகிறது இது வந்து எதில் இருக்குன்னா இந்த புத்தகம் மத்திய கலாச்சார அமை அமைச்சகத்தோட அந்த வெப்சைட்டில் வந்து இருக்குது பேதிக் ஹெரிட்டேஜ் அதில் 
இந்த புத்தகத்தில் நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதாம் பக்கம் வேதத்தில் எப்படி ஒரு பசுவை சாகடிக்கணும் அதை எப்படி சாகடித்து அதனோட பார்ட்ஸை எப்படி வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ரிஷிகள் முனிவர்கள் வந்து எழுதியிருக்கிறாங்க அதே போல அதே போல அதே போல மகாபாரதத்துல பனப்பருவம் இருநூத்தி ஏழாவது அத்தியாயம் ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் ரந்தி தேவன் என்ற அரசன் பார்ப்பனர்களுக்கு உணவளிக்க பிராமணர்களுக்கு உங்க பார்ப்பனர்களுக்கு <laughs> 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 நீங்க என்ன சாப்பிட முடியும் உங்க சொன்னாலும் சொல்லலைனாலும் வாட் யூ ஈட் வாட் யூ வாண்ட் டு ஈட் இஸ் யுவர் ரைட் யார் இட் இஸ் நாட் மை மை பிஸ்னஸ் ஐ ஷுட் நாட் கம் அண்ட் டெல் யூ வாட் யூ ஹேவ் டு ஈட் இல்லையா என்ன பிரச்சனை சொல்றேன் நேத்து நீங்க சொன்னதுல எனக்கு ஒரு பிரச்சனை தான் புரிஞ்சது இப்போ நாங்க இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் என்னோட கணவர் ஒரு முஸ்லிம் கண்ட்ரியில இருந்தார் ஓகே அங்க வந்து சிவன் கோவில் உண்டு கிருஷ்ணன் கோவில் உண்டு ஓகே பாபர் மசூதி இடிக்கிறது மாதிரி அங்க கோயில் இடிக்கிற கலாச்சாரம் எல்லாம் இல்ல இல்லதானே பாபர் மசூதி அதுக்கு பின்னாடி அதெல்லாம் பேச போனோம்னா அதுக்கு ஃபுல் நாலேஜ் இருக்கிறது வாங்கதான் இங்க உட்கார்ந்து உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய என்ன சொல்றேன்னா இது இது பாப் வெதர் இட் இஸ் பாபரி மஸ்ஜித் ஓர் இட் இஸ் அ டெம்பிள் டெம்பிளை உடைச்சாலும் சரி பாபரி மஸ்ஜித் உடைச்சாலும் சரி இல்ல ஒரு <laughs> 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 கோவிலும் மாஸ்கும் ட்ரிப்ளிகேட்ல போனீங்கன்னா கோவிலும் மாஸ்கும் பக்கத்துல இருக்கும் அதனால இந்த கண்ட்ரியோட கல்ச்சர் அதெல்லாம் கிடையாது உடைக்கிறது மட்டும் கிடையாது அங்க ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஹிஸ்டாரிக் இவெண்ட் நடந்திருக்கு அதை ஆழ்ந்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுல இருக்கிறது விஷயங்களை வெளியெடுத்து ஏதோ ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்திருக்கு அங்க ஒரு கோவில் கட்டுறாங்க ஓகே இதெல்லாம் வந்து நம்ம பேச போச்சுன்னா அந்த அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எங்க கையில இருக்கணும் எங்கிட்ட அந்த அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல அதனால நம்ம செக்குலர் கண்ட்ரில முஸ்லிம்ஸோட மாஸ்க் எல்லாம் உடைப்பாங்கன்னா அதுக்கு நான் ஓகே சொல்ல முடியாது ஒரே தருவில டெம்பிளும் சர்ச்சும் மாஸ்கும் இருக்கிறது எத்தனையோ ஸ்ட்ரீட்ஸ் நம்ம ஊர்ல இருக்கு அதாவது குறிப்பிட்ட இந்து மதம் சார்ந்த நம்பிக்கைகள் நீங்க சொன்ன அதே அதுக்குள்ள வந்து ராம் அதுல ராமர் கோயில இடித்து விட்டு அங்க பாபர் மசூதியை பாபர் இந்து மதம் சார்ந்த நம்பிக்கையே இல்ல அப்படின்றது எந்த ஆதாரமும் இல்ல மத நம்பிக்கையா இருந்தாலும் இந்து மதம் ஆனா அந்த விஷயம் வந்து நீங்க கேர் பண்ண மாட்டீங்க தம்பி ஐ வோன்ட் டாக் அபௌட் இட் बिकॉज देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन दैट ओके आई विल नॉट कमेंट ऑन इट आई रिस्पेक्ट द कोर्ट आई आई रिस्पेक्ट द ஜுடிஷியரி आई विल नॉट कमेंट ऑन इट फॉरगेट अबाउट इट whether it is a masjid whether it is a, a temple or a church adu odakkiradilla enna payan enak theriyala ena ange irukkaradhu kadavul dhan kovil le irukku kovil le irukkaradhu kadavul dhan church le irukku india la india la odakkapadurathu masudi dhan சர்ச்சு தான் நீங்க வந்து பொதுமைப்படுத்தாதீங்க கோயில் இடிக்கப்படுது அப்படின்னு பொதுமைப்படுத்தாதீங்க அப்படி இல்ல சொல்றீங்களா இடிக்கப்படல அப்படி இடிக்கப்படலை ஆனால் இடிக்கப்படுவது இஸ்லாமியர்களுடைய வழிபாட்டு தலமும் கிறிஸ்தவர்களுடைய வழிபாட்டு தரமும் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது கிறிஸ்தவரோட வழிபாட்டு தலமும் இஸ்லாமியர்களோட இடிக்கப்படக்கூடாது இந்துக்களோடும் இடிக்கப்படக்கூடாது அதே மாதிரி நான் என்ன சொல்றேன்னா நம்பிக்கைகளும் இப்ப நம்ம கமிங் பேக் டு த டாபிக் இப்ப அது அது இஸ்லாமியர்களோட நம்பிக்கையா இருந்தாலும் சரி இது சஷ்டி கவஜல்மா இருந்தாலும் சரி 
ஒரு பைபிளில் இருக்கிறது விஷயமாக இருந்தாலும் சரி குரானில் இருக்கிறது விஷயமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒரு சிலருக்கு அந்த நம்பிக்கை இருந்தால் அந்த நம்பிக்கையை கொச்சப்படுத்துறது நான் வந்து இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் நான் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது இதெல்லாம் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்சும் கிடையாது இதை வந்து ஒற்றுமையா வாழணும்னா அதை வந்து அந்த மாதிரி இருந்தால் நட அது நடைமுறைக்கு சரியும் வராது அது தவறுதலான கண்டிக்க வேண்டிய விஷயம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ட்விட்டரில் நீங்கள் ஒரு பதிவை போட்டிருக்கிறீங்க அது ராமர் பாலம் அந்த பாலத்தை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படியா அது மேன்மேடோ இல்லை நேச்சுரலோ ஏதோ ஒண்ணு ஆனா அது என்னுடைய நம்பிக்கை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிருக்கேன் of natural forest for development mm. the sea is also not spared mm. and i have deep sentiment for ram sethu uh, and last dhan potrken first enna uh, solirken na ram sethu irunga irunga thambi neenga neenga vaasichitinga na enna oru velaka ram sethu nu solirkeenga ram sethu aama ram sethu dhan enna na enna solirken na and the formation na disturb pandra mari oru bridge varaporudha ஏன்னா ஆல்ரெடி மாடர்னைசேஷன் பண்ணுறேன்னு லேண்ட் எல்லாம் டிப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் போயாச்சு இன்னும் சீல் இருக்கிறது ஃபார்மேஷன்ஸையும் நேச்சுரல் கோரல்ஸையும் ஃபார்மேஷனையும் மாடர்னைசேஷன் பேரில் உடைக்க போகிறீங்களா ப்ளஸ் ராம் சேத்துங்கிறது எனக்கு ஒரு சென்டிமெண்ட் இருக்குது எனக்கு ஆஞ்சநேயர் ரொம்ப ஃபேவரட் என்னென்னா அவரோட ஃபேத் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் என்னோட நம்பிக்கை என்னன்னா நான் இப்போ அஞ்சு கூப்பிட்டா என்ன அஞ்சு நேரம் பக்கத்தில் வந்துருப்பேன் அந்த அளவுக்கு எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு நீங்கள் அதை கிண்டல் பண்ணாலும் ஓகே எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது அப்போ எனக்கு ஆஞ்சு நேரம் ஆஞ்சு நேரம் கெட்டுனா அது அதில் அதுக்காக நான் வந்து அந்த சென்டிமெண்ட் பேரில் நீங்கள் உடைக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஓகே ஆனால் ஒரு ஒரு ஃபார் நேச்சுரல் ஃபார்மேஷன் இருக்குது அந்த ஃபார்மேஷனை போய் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணோம் அந்த மாடர்னைசேஷன் மாடர்னைசேஷன் சொல்கிறோம் சாதாரண மக்களோட வாழ்க்கை எப்படி முன்னேறி இருக்கு இந்த மாடர்னைசேஷன்ல யாரு பணக்காரங்க பணக்காரங்களாவே இருக்காங்க சதவீதம் இருக்கிற பார்ப்பனர்கள் நான் வந்து எதுவும் இல்ல ரிப்போர்ட் போன வாரம் வந்தது எடுத்து பாருங்க ஒரு சதவீதம் மட்டுமே இருக்கின்ற இந்த பார்ப்பனர்கள் பணியாக்களில் இருக்கின்ற பணக்காரர்கள் ஒரு சதவீதம் மட்டும் இருக்கிறவங்க இந்த நாட்டினுடைய சொத்துக்களில் வளங்களில் ஐம்பது சதவீதத்தை அந்த ஒரு ஒன் பர்சன்டேஜ் வச்சிருக்காங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கு மேடம் இது குறித்து ராஜ்யசபால இந்த ராமர் பாலம் குறித்து ராஜ்யசபாவில் பாஜக எம்பி கார்த்திகே சர்மா வந்து ஒரு கேள்வியை கேட்கிறாரு அது ராமர் பாலம் தானா உங்களுக்கு ஒரு பிலீவ்ஸ் இருக்குல்ல சொல்லுங்க இப்ப இத பத்தி கேள்வி கேக்குறாங்க கேள்வி கேட்கும் பொழுது மத்திய அமைச்சர் கேள்வி கேட்டது பாஜக மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர பிரசாத் ஒரு பதில் சொல்றாரு ராமர் பாலம் தொடர்பாக இஸ்ரோ செஞ்ச ஆய்வுல அது வந்து ராமர் பாலம் அப்படின்றதற்கான எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை அப்படின்றாங்க இப்போ சயின்டிஃபிக்காக ஆதாரமே இல்லாதப்ப பிலீவ்ஸ்ன்னு சொல்லி அதை நீ கை வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது வளர்ச்சிக்கு எதிரானதா இல்லையா கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் இது ஒரு அரை நூற்றாண்டு கனவு அங்கே சேது சமுத்திர திட்டம் வரணும் அப்படின்றது உங்கள் பிலீவ்ஸ்க்காக அந்த கனவு வந்து விட்டுருணுமா பிலீவ்ஸ்க்காகலாம் கனவு விடணும்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஓகே ஒரு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் ஒரு நேச்சுரல் ஃபார்மேஷனை கோரல்ஸை உடைக்கும் போது அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் அந்த அது அதில் வந்து ஒரு அரசியல் வரக்கூடாது ஒரு 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 இந்த கார்பரேட் பெனிஃபிட்டுக்காக நேச்சுரல் ரிலோஸ் ரிசோர்ஸை தொடக்கூடாதுன்னு தான் என்னோட மை ஹம்பிள் ஒப்பீனியன் நான் சொல்கிறத யார் எடுத்துக்க போகிறாங்க இப்போது ராமர் இல்லை உண்மையாக இல்லைன்னா ராவணனும் உண்மை இல்லை இல்லை உத்தரகாண்டத்தில் இருக்குது உங்க வழிக்க வரேன் ராமாயணம் நீங்க வெறும் கதை எப்பிக்னு சொல்றீங்களா 
ராம் சேது நீங்க படிச்ச ராமாயணத்துல இங்க வந்து நம்ம தனுஷ்கோடி இங்க இருந்து ராமேஸ்வரத்துல இருந்து அங்க பாலம் போட்டாங்க நீங்க படிச்ச ராமாயணத்துல இருக்குது மொத்தம் முன்னூறு ராமாயணம் இருக்குது இல்லைங்களா அதுல வேற இடத்துல பாலம் போட்டது இருக்கலாம் அது குறித்து ஆய்வு செய்ய நினைக்கிறீங்க சொல்றாரு <laughs> அன்னைக்கு நான் அசுரனை பத்தி ஆன்டி ஹீரோ சொன்னது அவ்வளோ ஹர்ட் ஆச்சு அதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்டேன் எனக்கு இப்படி ஒரு நெரேட்டிவ் இருக்கு தெரியாதுப்பா அதனால நான் அப்படி ஏதாவது சென்டிமெண்ட்டை ஹர்ட் பண்ணியிருந்தா என்னை மன்னிச்சுடுங்க நிஜமாவே எனக்கு அப்புறம் நான் எஃபர்ட் எடுத்துனேன் ஏன் அப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னு அதை பற்றி கற்றுக்கிறதுக்கு புக்கை வாங்கி படித்தேன் ஓகேயா இப்போ அதே அந்த அசுரன் அந்த ஒப்ரஷன் அந்த அசுர குலத்தை ஒப்ரஸ் பண்ணினாங்க சண்முக சம்பு சம்புகனை ராமர் கொன் கொன்றாரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லுறது அதிலெல்லாம் அதெல்லாம் ஒப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அவங்க நம்பினாங்கன்னா இப்போ ராமர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அதுவும் நம்பிக்கை தானே அதே மா அப்போ ராம சேதுவும் நம்பிக்கை தானே ஸோ எல்லாமே நம்பிக்கை தான் அப்போ உங்கள் நம்பிக்கையை ஹர்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கும் அதிகாரம் கிடையாது என் நம்பிக்கையை ஹர்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கும் அதிகாரம் கிடையாது ஆனால் நம்பிக்கையின் பேரில் மக்களுக்குள்ள பிரிவு வருது நீ மேலே நான் கீழே சொல்லுறது ஒப்ரஸ் பண்ணுறது அது பெண்களாக இருந்தாலும் சரி ஜாதி ரீதியாக ஒப்ரஸ் பண்ணாலும் சொல்லிட்டேன் சம்பூகன் மதத்தை இது எல்லாத்தையும் நியாயப்படுத்தும் பொழுது நான் வந்து இந்த பழைய வரலாற்றுல இருந்து எனக்கான கதைய நான் உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் நான் ஒரு பாயிண்ட் கன்வே பண்ணணும் நினைக்கிறேன் அதாவது முன்னூறு ராமாயணம் இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அது இந்த தென்னிலங்கை அப்படின்னு வந்து கம்பராமாயணம் வந்து ஒரிஜினல் ராமாயணம் இல்ல உங்களுக்கே தெரியும் தெரியாது ஆனா பிலீவ் தெரியாத ஒரு விஷயத்தின் மீது நம்புவது இல்ல நான் அதுக்கு மூட நான் மூடத்தனமா நம்பல அது தெரியாத ஒண்ணு மேல நம்புறது மூடத்தனம் எனக்கு எனக்கு நம்ம தெரியாத ஒண்ணு மேல சொல்லுங்க மேம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க மேம் சொல்லுங்க ஒண்ணுக்கு சொல்லுங்க ஆ அப்ப இந்த பௌத்த ராமாயணம் இருக்கு நிறைய ராமாயணங்கள் இருக்குது இப்ப இதுல வந்து இந்த தென் திசையில தான் தூக்கிட்டு வந்தாரு அப்படினு சொல்ற அந்த இது இருக்குது இல்லீங்களா அது அயோத்தி இப்ப இருக்கிற அயோத்திக்கு தென் திசைனா அதுக்குள்ளேவா வெளியவா அப்படின்னு இதுல ஏகப்பட்ட டிஸ்பியூட் இருக்குது ராமாயணத்துல ஒவ்வொரு ராமாயணமும் ஒவ்வொரு கதையை வந்து சொல்லுது ஆனா ராமர் பாலம் ராமர் பாலன்ற விஷயம்ன்றது அறிவியல் பூர்வமானது இல்ல அப்படின்றது இன்றைக்கு இஸ்ரோ ஆய்வுல வந்து சொல்லி இருக்குது அப்ப நான் அறிவியல இருந்து பேசுறேன் ஒண்ணு ரெண்டாவது ராமர் உண்மையா இல்லையானா நீங்க அந்த ஒரு மித்தாலஜிய வந்து கட்டமைக்கிறீங்க ஆமா கதை நீங்க தானே சொல்றீங்க அப்ப அந்த துன்பத்திற்கு அங்க இருந்தே விடை வந்து சொல்றோம் ராமர் நீங்க வந்து இந்துக்களோட கடவுள் அப்படின்றீங்க ராமர் இல்ல இல்ல பாவிங்களா இந்துக்களோட கடவுள் கடவுளுக்கு என்னப்பா ஜாதி மேம் நீங்க வந்து எந்த போய் முஸ்லீம் கிட்ட நீங்க தான் பேட்டி ஆரம்பிக்கிறப்ப சொன்னீங்க முஸ்லீம் வந்து நாங்க அல்லா படம் மாட்டினோம் முஸ்லீம் அதை மாட்டினோம் வெட்டிறாரு <laughs> 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 இந்த ராமன் வந்து உங்களுக்கு நல்லவராக இருக்கலாம் எங்களுக்கு வந்து நல்லவர் கிடையாது ரெண்டாவது நீங்க சொல்றீங்க பெண் உரிமையை பற்றி இவ்வளவு பேசுறீங்க 
ராவணன் கடத்திட்டு போனான் ஏற்றுக்கொள்ள <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 முடியும் <laughs> எனக்கு <laughs> தெரியாது <laughs> அக்னி பிரவேசம் செய்ய சொன்னதோ சந்தேகப்பட்டதோ இதெல்லாம் உமனுக்கு எதிராக நடவடிக்கை இருக்கு <laughs> 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 ஆஞ்சநேயர்ப <laughs> ஆஞ்சநேயர் ஸ்ரீ ஸ்ரீராமர் ராமராம சொல்றதுனால நான் ராமா சொல்வேனே தவிர இந்த ஒரு கோபம் எனக்கு இருந்துட்டே இருந்தது இப்ப நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கல்ல சீதா எப்படி அவர் அதை பண்ணலாம் பிரெக்னென்டா இருக்கிறது லேடியை எப்படி காட்டுல கொண்டு போய் விடலாம் அப்படி ஒரு கோபம் இருந்தது நான் ராமர் படமே வீட்டுல வச்சுக்க மாட்டேன் அவ்வளோ கோபம் இருந்தது ஆனா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நான் இதை பத்தி ஒரு ஸ்காலர் தான் நான் அதை பத்தி பேசினப்போ எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி சொன்னாரு நீங்க இப்போ சொன்னீங்கல்ல முந்நூறு ராமாயணம் இருக்குன்னு அந்த ராமாயணத்துக்கு இந்த முந்நூறு ராமாயணத்துக்கு ஒரு மூவாயிரம் இன்டர்பிரேஷன் ஒரு மூவாயிரம் இன்டர்பிரேஷன்ஸ் இன்னொரு ஆப்போசிட்டான ஒரு ஒரு கதை எனக்கு சொன்னாங்க ஒரு வருஷன் ஒரு பர்ஸ்பெக்ஷன் எனக்கு பர் ஒரு ஒரு பர்செப்ஷன் எனக்கு சொன்னாங்க அதை யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்படி பார்க்க போனால் லக்ஷ்மணன் எப்படி மனைவியை விட்டுட்டு ராமர் கூட காட்டுக்கு போனார் இந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சுது அதுக்கெல்லாம் இன்னொரு விளக்கம் சொன்னாங்க அதுக்கு இது சரி அது தவறுன்னு சொல்கிறதுக்கு நான் இன்னும் 
அந்த அளவுக்கு அறிவாளி ஆகலை ப்ராபப்ளி இன்னும் வென் ஐ ரீட் மோர் அண்ட் மோர் இப்போ தான் பசங்கள்லாம் பெரியவங்க ஆறாங்க கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிறோம் இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான ஹிஸ்ட்ரி சம்மந்தப்பட்டது இல்லைன்னா இந்த மாதிரியான நம்மளோடு நம்மளோடு வரலாறு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இப்போது இப்போ நாங்கள்லாம் அமர்ச்சித்திருக்கதா பசங்களுக்கு வாங்கி கொடுப்போம் என் பொண்ணை வந்து அமர்ச்சித்திருக்கதாவே வாங்கிறது இல்லை அவர் சொல்கிறா அதில் வந்து ஃபேராக இருக்கிறதுவங்கெல்லாம் நல்லவங்க டார்க்காக இருக்கிறதுவங்க அப்படி கொடுக்கப்படாதுமா பசங்களுக்கு அப்படி சொல்லி கொடுக்கக்கூடாது தட் இஸ் ஓன்லி வெல்யூஷன் ஸோ அது வேறொரு பர்செ பெர்செப்ஷன் இன்னொருத்தர் கேட்குறாங்க இவங்க சொல்கிறாங்களே தமிழர்களுக்கும் திராவிடர்களுக்கும் ராவணனுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கு சொல்கிறாங்களே அதுக்கு என்ன ப்ரூஃபு கேட்குறாங்க எனக்கு தெரியலை ஆக்சுவலி எனக்கு தெரியல அப்போ அதை பற்றி நான் பேச முடியாது ஆனால் அப்படி ஒரு நரேட்டிவ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்ச பட்சத்தில் அன்னைக்கு எனக்கு அந்த அப்படி ஒரு நரேட்டிவ் இருக்குது தெரிஞ்சிருந்தா நான் அந்த அவசரனை பற்றி பேசும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருந்திருப்பேன் எனக்கு ஆக்சுவலி தெரியல அது அந்த பார்ப்பனியத்தினால நான் அப்படி பேசுகிறேன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லையா அது தவறு ஆக்சுவலி அது கிடையாது அது அறிவில்லாயினால வந்த விஷயம் அது அன்னைக்கே நான் தெளிவுபடுத்தினேன் நீங்கள் இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கீங்க என்னோட அந்த லெட்டர் அதுக்கு முன்னால் இருந்த வீடியோ அதுவும் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அது கிளியர் ஆயிருக்கும் உங்கள் கண்ணை மறைக்குது அந்த அந்த மறை அந்த கருப்பு கண்ணாடியோட பார்த்தீங்கன்னா இல்லை பச்சை கண்ணாடியோட பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கூட வேணாம் வேண்டா ஆரஞ்சு கண்ணாடியோட பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆரஞ்சாக தான் தெரியும் ஆரஞ்சாக தான் தெரியும் இல்ல அந்த ஆரஞ்சா என்ன பாக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க ஆரஞ்சா பாப்பீங்க எனக்கு அந்த இதே கிடையாதுப்பா நான் ஏதாவது சி அது மட்டும் இல்ல பாலிட்டிக்கலா ரைட்டா இருக்கணும்னு இல்ல எப்பவும் நம்ம அலர்ட்டா இருக்கணும்னு இல்ல நம்ம பல தடவை வந்து நம்ம வந்து மனசுல இருக்கிற தப்புன்னு சொல்லிடும் இல்லையா மண் என்ன வந்து ஒரு ஒரு நபரா பாருங்க அடுத்த வாட்டி டைட்டில் போடும் போது சீன் போடும் பாப்பா தீன் இல்லாம சீன் போடும் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் போடுங்க மக்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட அந்த ப்ரிவிலேஜ் இருக்கா இல்லையா இந்த நடந்த விவாதத்தில் இருந்து என்ன முடிவை சொல்றாங்களோ அந்த கமெண்ட்ஸ் வச்சு முடிவு பண்ணிக்கிறது வந்து இருக்கா இல்லையான்னு இல்லை அந்த ப்ரிவிலேஜ் இருந்ததுனால தான் அதை நீங்கள் திறந்துட்டீங்களா இல்லையா இல்ல அந்த அந்த ப்ரிவிலேஜ் இருந்ததுக்கு வி ஃபீல் சோ பேட் அபவுட் இட் ஐ ஃபீல் வெரி கில்டி அபவுட் இட் மை ஃபேமிலி மை சில்ட்ரன் ஆல் ஆஃப் தெம் டேக் அன் எஃபர்ட் டு கரெக்ட் திங்ஸ் பட் நம்ம அப்படி அப்படி அவுட் ஆஃப் த வே வந்து நம்ம ஒரு விஷ் சில விஷயங்களை உடச்சி போட்டு ஃபேமிலிக்குள்ளேயே நம்ம போராடி வெளியே வரும்போது வெளியிலேருந்து நீங்களும் இப்படி தேவையில்லாமல் அடிக்கும் போது ஒரு இடத்துல நம்ம என்ன ஆகிடுவோம்னா நம்மளை அடையாளம் காட்சிக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் அது வரக்கூடாது சரி அது வராமல் இருக்கணும்னா இந்த ஆட்டிடியூட் மாறணும் எங்கிட்ட எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் நான் கரிகாலன் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் உங்கள் கையில் பவர் இருக்குது நீங்கள் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாவில் சார்ந்தவரை தயவு செஞ்சு கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கே தெரியுது இப்போ பீஸ் பீஸாக காமிச்சா நமக்கு வேற ஒரு வேர்ஷன் கிடைக்கும் கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு இது ஒரு ஒருத்தர் விமர்சனம் பண்ணி ஒரு பேட்டி எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த அந்த நபரை தாக்காம அவங்க கருத்துக்களை தாக்க இல்லை கண்டிப்பாக உங்களை வந்து பர்சனல் அட்டாக் பண்ணல உங்களுடைய கருத்துக்கள் விமர்சிக்கப்பட்டது இப்போ இவ்வளோ நேரம் விவாதிச்சிருக்கிறோம் உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்கன்றத மக்கள் வந்து சொல்லட்டும் அதில் இருந்து ஒரு முடிவு எடுப்பலாம் நீங்கள் ஜட்ஜாவோ நான் ஜட்ஜாவோ இருக்க விரும்பல ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட அந்த மாதிரி தாட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அதை நான் வந்து வரவேற்கிறேன் விமர்சனங்கள்ன்றது உங்களை தாக்குவதற்காகவோ உங்களை வீழ்த்துவதற்காகவோ இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் ஆக்கப்பூர்வமான ஒன்றுக்காக தான் விமர்சனம் வந்து வைக்கிறோம் விமர்சிப்பதனாலேயே பர்சனல் அட்டாக் பண்றோம் அப்படின்னு வந்து நினைக்க வேண்டாம் இல்ல இல்ல இதை பாக்கிறதா விமர்சனம் பண்ணுங்க சொல்றேன் ஆரோக்கியமான விமர்சனம் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்றேன் அதே மாதிரி மக்கள் முடிவு பண்ணிட்டோம்னா முதல்ல நீங்க தான் மக்களோட ரெப்ரஸன்டேஷன் நீங்க முன்னாடி உட்காந்துருக்கீங்கன்னா உங்க கேள்வி எல்லாம் மக்களோடு கேள்வி கேட்டால் பிரதிநிதியா இருக்கிறனாலதான் உங்களுக்கு பதில் சொல்றேன் நான் இன்னொன்னு மக்கள் முடிவு பண்ணுவாங்க சொல்றீங்க இல்லையா நான் வந்து எட்டு வருஷம் முன்னால் என்னோட ஷோக்கு வந்த ஒரு சில ஃபேமிலிஸ் தே அவங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்ட ஒரு ஃபேமிலிஸ் கூட இன்னும் தொடர்புல தான் இருக்கேன் நான் வந்து ஒரு ஷோ பண்ணி ஒரு இது பண்ணிட்டு அவங்கள தூக்கி போடலை நான் ஒரு ஒரு டிஆர்பிக்காக பண்ணலை பதில் சொல்றேன் மக்கள் முடிவு பண்ணிப்பாங்க அந்த மக்களோட முடிவு நமக்கு தெரியும் எடுக்கிறீங்க மக்கள் தான் அதை வந்து வெற்றி பண்ணுவோம் 
ஒருத்தரை <laughs> அது ஒரு 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 ரியல் கேரக்டர் இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் அந்த படம் பண்ணுறேன் அவ்வளோ சப்போர்ட் எனக்கு எல்லா பக்கத்துலேருந்தும் கிடச்சிது அதுலேயும் எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெளிவாக ஆயிடுச்சு மக்கள் என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு இந்த இன்டர்வியூ இதில் நாங்கள் பேசின விஷயங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்ப்போம் உலகம் முழுக்கவுமே இருக்கிற உழைக்கும் மக்கள் அப்படின்றவங்க எல்லோருட்டையும் அன்பாக நேசமாக தான் இருப்பாங்க உங்கள்கிட்டே இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இவ்வளவு நேரம் ரூட்ஸ் தமிழ் நேயர்களுக்காக விரிவாக பல்வேறு கேள்விகளுக்கு விடையளித்ததற்கு மிக்க நன்றி நன்றி